Well, thank you, everybody, for having me. My name's Kate, and I am an alcoholic. And uh, it's a real privilege to be here with, with you today and to have the opportunity to talk to you about my experience with steps five, uh, six, and seven. And um, in my experience, steps five, six, and seven is the, the pivot point. Um, in the 12 steps obviously they're midway through the through the steps and um, they're uh, the point that we either continue what we've been doing in terms of our behavior and what we've seen or we go to God and we and we we take our our broken toys so to speak and ask God to um, to take these things from us uh, so that we can be different going forwards. Uh, translate. Thank you. I would pay to Kate and I would have to travel both. I could have got a martland and a martland and co chalakurtagnat to do the religious to the Audiki Oka and privilege lag and Okaukas Gopa Kasula Bavistan Haru. Udi Rosu Sopana Laidu Aru Edu made a martland and coacher and Ud Prakarum is Sopana Lukartaga Majilonte, Ikanunchemano Rundu Margal Elachu. ఒక మార్గం ఏంటంటే మనం అలాగే పాత పాత ప్రవర్తన విధానం తోటి మనం మార్కొండా ముందుకు సాగొచ్చు లేదా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ ఇరిగిపోయిన బొమ్మని బాగు చేయమని అడగొచ్చు ప్రతి దాన్ని దేవుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్లి మారడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు ప్లీజ్ గో హెడ్ గ్రేట్ అండ్ because what you did, what you have done up until this point is, you know, first of all, we've found out that we're caught in a trap that we can't get out of on our own. Uh, we've tried. We tried out. I tried my darndest to quit doing what I was doing and absolutely failed. And, and then we've come to a point in step two where we've come to believe or a willingness to believe that there's something that can get Kate to stop drinking or to change some of this behavior. And then in the third step, we turn our life and will over to that power. And then all the wonderful work that you did over the last couple of weeks with Belinda really helps to identify the things that are blocking me from this power. Because it's not that the power isn't there. It's that I am blocked from the power. And what, what we did or what Belinda did with you through steps four and five is really, um, you know, help you identify in yourselves what is it that's blocking me from the power, okay? Because like I say, and I'll tell you a story in just a minute, it's not that the power isn't there. It's that I am blocked, and if that's my only shot is conscious contact with that power to keep me sober, then I need to have a clear channel. You know, my, you know, I can't have too much junk in the hose in the pipeline between me and my creator. Um, trans, you can translate. Okay. Uh, just to be sure, um, Belinda did uh, just step four and continuing with five, six, and seven. Yes. Yeah. Thank you. Um, I was a kid in my life. 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 జీవితాన్ని సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోయి అని ఒప్పుకుంటారు దాని తర్వాత రెండో సోపానంలో కూడా మీరు చూసుకున్నట్టయితే నా దగ్గర శక్తి లేదు కాబట్టి నేను ఇంకో శక్తి ఉందని నమ్మకానికి వచ్చేనా లేకపోతే నమ్మకం నమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానా 
అన్నది మన రెండో సోపానానికి వచ్చేసరికి జరుగుద్ది ఇది ఆ తాగుడు ఆపడానికి మరియు నాలో ప్రవర్తన మార్పులు రావడానికి ఆ సక్రమంగా నడుపుకోలేని జీవితాన్ని నేను ప్రవర్తన మార్పులు తెచ్చుకుని జీవితాన్ని జీవితంలో నడుపుకోవడానికి ఇంకా మూడో సోపాను అద్భుతమైన సోపాను మన జీవితాన్ని మన ఇచ్చని ఆ శక్తికి ఇవ్వటం అర్పించటం ఇంకా ఏంటంటే మీరు బలిండా గారు ఇంత ముందు వచ్చిన స్పీకర్ అండి ఆవిడతోటి మీరు నాలుగో సోపానం చేయటం జరిగింది చాలా మంచి చాలా అద్భుతంగా జరిగింది ఆ నాలుగో సోపానం దాంట్లో ముఖ్యంగా నేను నా అడ్డంకలు ఏంటో చూసుకుంటాను ఆ పవర్కి ఆ శక్తికి ఆ శక్తిని ఆశ్రయించడానికి నాకున్న అడ్డంకలు ఏంటి అన్న చూసుకుంటాను ముఖ్య అంతే తప్ప శక్తి లేదని కాదండి ఆ శక్తి ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఆ శక్తి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి నాకు బ్లాక్లు ఉంటాయి నాకు అడ్డంకులు ఉంటాయి ఒక పైప్ ఉందనుకోండి ఆ పైప్లో చెత్త అంతా ఉంటే నీళ్లు సరిగ్గా పారవు అలాగే ఇక్కడ కూడా నా బుర్రలో చెత్త అంతా ఉంటే సరిగ్గా శక్తికి శక్తిని ఆశ్రయించే సమర్థత నాలో ఉండదు అందుకనే ఒక క్లియర్ ఛానల్ కావాలి అంటే ఇవన్నీ కూడా తుడిసి తుడిసి వేసి ఈ అడ్డంకుల్ని పక్కకి నెట్టివేసే కార్య అదే నెట్టివేసే పని చేయాలి మనం ప్లీజ్ గో హెడ్ So Kapak, maybe if you just would like to let um, folks know, I am going to be reading a little bit from the big book. They don't need their big book to be reading from it, but I am going to be reading from about page 72 to 76. Did you want to let folks know that or should I just get going? From our translated work. Um, sorry. Yeah, I'll also read uh, from the, okay. tele- uh, the, okay, the local language. Okay, that sounds good. Okay, so um, I'm going to be reading, starting out, talking obviously about step five. And step five is what we, the natural place we come to, obviously, after doing step four. And it talks about in our um, big book, which is my, has been my instruction manual. It starts out by saying, okay, well, why do we do this? You know, why do, we, why do we do this fourth step? Why do we do all this work? And it says really clearly right at the beginning of interact, the chapter on interaction. And it says, having made our personal inventory, what are we going to do about it? You know, why do we do it? And here it t- tells me why I have done this work so far. It reminds me yet again. It says, we have been trying to get a new attitude, a new relationship with our creator and to discover the obstacles in the path. Because again, it's these things that are blocking me because alcohol is just a symptom. You know, it's kind of like, um, say, uh, you have, say you have tuberculosis And the tuberculosis is deep within my lungs. Now, the tuberculosis can look like a bunch of symptoms. You know, it can look like a cough. It can look like a rash. And I can go to my doctor and get some cough syrup and take away the cough. But unless I deal with the actual tuberculosis in my lungs, at some point that cough is coming back. So what we're here to deal with is the tuberculosis in the lungs because if we take care of that, the cough or the rash or the drinking in this case will go away of its own. The book promises us that. So we've, what we're doing here is we're trying to discover those obstacles in our path. And, um, you know, and, and, and an analogy to this that I really like to draw is that in my house, I have this really beautiful window um, that, that lets in a lot of sunlight, like a lot of sun can come in. But if I have, say, a plant inside my window and then there's a lot of junk on my window, like a lot of dirt and a lot of junk, the sunlight is going to be kind of blocked from getting through that window. And if I... 
And what, what we do here in the steps is that we essentially get out our cleaning tools and clean off the junk on the windows so that the sunlight can shine right in. Otherwise, I could sit in my house and it's not that the sun isn't shining outside, it's that it's blocked by the junk on the window and my plant could die inside without getting that life-giving sunlight. And it's the same thing in terms of my spirit. I need to clean off those things that are blocking me, which is what the book's telling me here, so that sunlight can come right on in. So the book's just reminding me, you know, what I'm what I'm here to do. I'm here to get a new relationship with my creator and to clear away those things that are blocking me. Uh, you could translate. Sure. ఆవిడ ఇప్పుడు ఏంటంటే బిగ్ బుక్ నుంచి కూడా కొంచెం చదువుతూ ఉంటాను మధ్య మధ్యలో కాకపోతే మీ మీ దగ్గర బిగ్ బుక్ ఉండటం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఈ యొక్క సెషన్ కి అని చెప్తున్నారండి ఆవిడ చదివినట్టే నేను కూడా మన తెలుగు పుస్తకం నుంచి ఆ చదవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నానండి పేజ్ నంబర్ డెబ్బై ఒకటి నుంచి చదివారండి ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈవిడ మన మన బిగ్ బుక్ ని ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ లా చూస్తారు అంటే ఏం చెయ్యాలి అన్నది మన పుస్తకం చెప్పుద్ది ముఖ్యంగా నాలుగో సోపాన్ మనం చాలా రహస్యము చూసుకోవడానికి ప్రయత్నించాము మన మనం కానీ ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాము అన్న విషయాన్ని పేజ్ నంబర్ డెబ్బై ఒకటి అధ్యాయం ఆరు కార్యాచరణలోనికి అన్న అధ్యాయంలో మొదటి మొదట్లోనే ఇచ్చాడు మా ఆత్మకథ పరిశీలన పూర్తి చేసిన తరువాత తరువాత మేము దాని గురించి ఏమి చేయాలి ఏం చేయాలి అని ఇప్పుడే చెప్పాడు మేము మేమొక క్రొత్త దృక్పథాన్ని అలవరుచుకోవాలని సృష్టికర్తతో సరికొత్త బాంధవ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని మరియు మా త్రోవలో గల అడ్డంకులను తొలగించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం సో ఇక్కడ ఈ నాలుగో సోపానం తర్వాత మనం నిజంగా ఏం చేయాలి అంటే ఈ అడ్డంకుల్ని తొలగించుకుని మన సృష్టికర్తతోటి కొత్త సబాంధవ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఒక కొత్త దృక్పథాన్ని అదే అలవాటు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా ఎందుకు అంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చాడు అడ్డంకులు అని చెప్పి మనకు తెలుసు త్రాబోతను కేవలం ఒక సిమ్టమ్ మాత్రమే అంటే ఇవి మంచి ఉదాహరణ ఇచ్చారండి మనకి ట్యూబర్ కోలరిసిస్ ఉందనుకో టీబీ మనం ఏం చేస్తాం మనకి టీబీ అన్నది ఎక్కడో లోపల మన ఊపిరితిత్తుల్లో ఉంటది మనకి లేకపోతే దద్దుర్లు కింద అయినా చర్మం మీద కనిపించవచ్చు మనం సపోజ్ దగ్గు కింద వచ్చింది అనుకోండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దగ్గు మందు తెచ్చుకుంటాం దగ్గు మందు తెచ్చుకుంటే దగ్గు తగ్గు తప్ప టీబీ తగ్గదు అలాగే ఇక్కడ నాలో ఈ అడ్డంకుల్ని నేను ఏంటి అడ్డంకి అని చూసుకోవటం ముఖ్యం ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే దాన్ని తొలగించుకోవటం ముఖ్యం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఇంకొక ఉదాహరణ ఏంటంటే ఈ ఒక కిటికీ ఉందనుకోండి బయట వెళ్తురు బాగా కిటికీ మీదకి అక్కడే ఒక చిన్న మొక్కను పెంచుతున్నాం అనుకోండి కిటికీ దగ్గర ఆ కిటికీ మీద అంత చెత్త చదారం ఉంటే బయట నుంచి సరిగ్గా ఆ వెలుతురు రాదు బయట వెలుతురు లేదని కాదు నేను ఇంట్లో కూర్చుని బయట వెలుతురు లేదు అనుకోవచ్చు బయట వెలుతురు వెలుతురు లాగే ఉంది అలాగే నా ఉన్నత శక్తి ఉన్నత శక్తి లాగే ఉంది కాకపోతే నేను ఆ కిటికీని మూసేసుకున్నాను ఆ చెత్త చదారం పెట్టి ఇప్పుడు ఈ పన్నెండు సోపాన ఎలా ఎలాగంటే మనం ఆ కిటికీని ఎలా శుభ్రపరుస్తామో ఏమన్నా గుడ్డ తీసుకునో లేకపోతే ఏమన్నా తీసుకుని శుభ్రపరుస్తామో అలాగే ఈ పన్నెండు సోపానాలు కూడా నన్ను నేను శుభ్రపరచుకోవడానికి ఎందుకంటే నా ఉన్నత శక్తికి నాకు ఒక సంబంధం ఏర్పరచుకోవడానికి ప్లీజ్ గో హెడ్ Okay, Raj, I don't see him here, though. Raj, yeah, yeah. Ah, okay. 
ఓకే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాజ్కుమార్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఫోర్త్ స్టెప్ మొత్తం రాశాక ఫిఫ్త్ స్టెప్ షేరింగ్ కోసం కూర్చోవాలా అది చాలా టైం కూడా అవుతుంది కొంత కొంత నాకైతే చాలా రోజులు నెలలు అయింది లేకపోతే రాస్తూ ప్యారల్ గా చెప్తూ ఉండొచ్చా గుడ్ క్వశ్చన్ రాజ్ కుమార్ సో హిస్ క్వశ్చన్ రాజ్ కుమార్ క్వశ్చన్ డూ ఐ వెయిట్ టిల్ ఐ కంప్లీట్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ స్టెప్ టు డూ మై ఫిఫ్త్ స్టెప్ um because it takes a lot of time to write that fourth step it meant for him it takes months uh, yeah. so uh, so or can i keep you know as i keep writing can i keep sharing with my you uh, know sharing or keep doing my fifth step um that is a great question and you could do it either way there is no wrong what the only wrong way to do a fifth step is not to do one um i have done it both ways um my first um probably a couple of inventories i wrote the whole thing out um and then did one big huge fifth step how i tend to do fifth steps myself today is i will for example write a resentment inventory or maybe only two or three resentments and then be working with my sponsor um as i go along fifth stepping as i go so um the the short answer is the only wrong way to do it is not to do a fifth step at all um i today personally like to have more contact with my sponsees so i tend to fifth step with them as they're writing you can translate okay, okay. so manchi prashna antaru edaina cheyachu mottham rasaina manu panchukochu mottham poorthi ayyaka nalugo sopanu లేదంటే రాస్తూ రాస్తూ కూడా పంచుకోవచ్చు ఏది కూడా తప్పు విధానం అంటూ లేదండి తప్పు విధానం అంటూ ఉండటం ఏంటంటే అసలు చేయకుండా ఉండటం ఐదో సోపన్ సో మొదట్లో ఈవిడ ఎలా మొదట్లో ఈవిడ ఎలా చేసేవారు అంటే మొత్తం అంతా రాసి నాలుగో సోపాను అప్పుడు స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళేవారు మొదట రెండు మూడు సార్లు ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారంటే అప్పుడప్పుడు ఉత్తి రిజన్మెంట్ రెండు మూడు రాయటం అప్పుడు స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళటం ఇప్పుడు కూడా ఈవిడ స్పాన్సీల్ తోటి వాళ్ళు టచ్ లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు రాసే కొద్దీ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటం అలా కూడా చేస్తున్నారు Yeah. yeah hi 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 get uh, myself sujit i'm an alcoholic uh, ah, see uh, if i'm i'm writing my fourth step first time so i i had some fear into my mind which will come into my fear uh, uh, in the fear note also that uh, you know i i i i think that i'll not be more comfortable uh, with the sponsor to share my certain future personal things uh, there are uh, which which I, only i knows uh, you know so how i should overcome uh, for in such uh, for the such um, reasons like uh, in, in case of some reason means or in some case of sex also so you just so i'm clear um so you, so you have some fear about um discussing some things that sort of no one else knows um with a sponsor is that right is that what you're saying and you and you're not really sure how to do that yeah yeah okay uh, and and about sex also in, about in the first first time when first time when i'll do my fifth step with my sponsor okay that's a great question and um and you know what i have learned there's a couple of things and i'm going to i'll go over so i'm i was actually getting to some in the fifth step but i'll answer it now because you've asked the question is um what i've come to learn for myself is that the um the sponsor or the person receiving the um the inventory is actually irrelevant and now when i say that they're really just a witness um there um this is really between me and god or me and my higher power or me and my creator what it is is it's um me coming clean with me 
And, and because you asked, Sidhu, what I'd love us to go to just very briefly, and then I'll come back, is the book talks about really clearly about who to do this fifth step with, right? We, I don't believe, you know, we'll hear people say in the program, judgment's bad, we need to not have judgment. We're given judgment for a reason, right? We're given judgment in terms of to know people that we can trust, people that we don't trust. I mean, you see right. little you see little kids, they know they're pretty intuitive about people they're not so sure about, right? And so the book on page 74, right at the top of page 70, well, at the bottom of 73, it says, we must be entirely honest with somebody. Now, if it's not your sponsor, find someone else, right? We must be entirely honest with somebody if we expect to live long or happily in this world. So the book's telling me right there that I am probably not going to live long or I'm not going to be happy if I don't do this and, tell, and are entirely honest. And then to ask you, answer your question, Saju, it talks really clearly on this page about who to pick. And it says, rightly and naturally, we will want to think well before we choose the person with whom we are to take this intimate and confidential step. So that tells me I'm looking for someone that can keep a confidence because this is kind of like um, in the United States, you can go to um, an attorney or a lawyer and they can't tell anybody what you tell them. And the same with a priest or a minister. They're sworn by that. So we're looking for somebody, and it doesn't have to be either one of those, obviously, but someone that I, that I that is confidential, right? And then down a little bit further on the same page, it says, if we cannot or would rather not do this, we search our acquaintance for a clothed mouth, again, someone who isn't going to say anything, someone that's not a talker. You know, we all know those people that tell you, love to tell you stuff about other people. I would avoid those people for a fifth step. They're good, not that they're bad people, but they're probably not someone I'm going to go to for a fifth step. So a closed mouth and understanding friend. So not someone that's going to judge me or go, you did what? I'm not going to go to them, right? And usually someone that's, that's done their own fifth step is helpful because they're feeling obviously how you're feeling. So it talks about that, that person. So I'll, I'll let you translate, Kathak, and then I can say a couple other things or Sajid can ask another question if that's not helpful. Oh. Yeah, only by me. Uh, one, one query is there. Uh, what? Let me translate yeah. and uh, you can ask. Okay, okay. Okay, because already a lot is said. Okay, thank you, Sujit. Okay. okay. Sujit Garu, I have a question. I have a question. I have a దాంట్లో లైంగిక విషయాలు కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే ఎవరికీ తెలియవు నాకు తప్ప అవి తీసుకెళ్ళి నేను ఒక స్పాన్సర్ దగ్గర చెప్పాలి అంటే నాకు భయంగా ఉంది అని అన్నారు సో దానికి నన్ను ఏం చేయమంటారు అని అడిగారు సో దానికి చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే వ్యక్తి ప్రాముఖ్యత అసలు లేదు ఆ వ్యక్తి పని ఏంటంటే ఒక విట్నెస్ విట్నెస్ ఇన్ తెలుగులో ఒక సాక్షిగా ఉండడానికి మాత్రమే మీకు దేవుడికి మధ్యలో మీరు నిజంగా ఐదో సోపానంలో చేసేదంటే నేను నేను చేసిన తప్పులన్నీ కూడా ఒప్పుకోవటం ఒక వ్యక్తిని సాక్షిగా పెట్టుకుని దేవుడి దగ్గర ఒప్పుకోవటం దేవుడికి ఒప్పుకోవటం సో నిజంగా వ్యక్తి ప్రాముఖ్యత ఐదో సోపానంలో ఎక్కడా లేదు అంటే మన పుస్తకం ప్రకారం మన పుస్తకం క్లియర్ గా మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే ఒకటి అనుకుంటాం మనం ఆల్కహాలిక్స్ అనోనమస్ లో ఎవరిని జడ్జ్ చేయకూడదు ఎవరి ఇన్వెంటరీ తీయకూడదు 
కాకపోతే జడ్జ్మెంట్ అదే జడ్జ్మెంట్ అన్నది ఒక కారణానికి ఒక ఇచ్చాడు దేవుడు మనకి ఇప్పుడు మనం చిన్నపిల్లలు చూసారనుకో తెలియని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం చిన్నపిల్లాడు మనకి నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు దగ్గరికే వెళ్ళాలి ఐదో సోపానానికి అది స్పాన్సరే అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అది ఐదో సోపానం చేయడానికి ఎందుకంటే పుస్తకం ప్రకారం అది పుస్తకంలో పేజ్ నంబరు డెబ్బై రెండులో ఉందండి చివరి పారాగ్రాఫ్ ఈ ప్రపంచంలో సంతోషంగాను ఎక్కువ కాలం పాటు జీవించాలని కోరుకుంటున్నట్లయితే ఎవరో ఒకరితో అని ఉంది పుస్తకంలో ఎవరో ఒకరితో మన ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో కూడా సంవన్ అని ఉంది మనం పూర్తిగా నిజాయితీగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఎవరొక్కరితో ఒక్కరితో పూర్తిగా నిజాయితీగా ఆ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఏంటి క్లియర్ గా చెప్తుంది ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ ఇలా ఉండకపోతే సంతోషంగా అయినా ఉండలేరు లేకపోతే ఎక్కువ కాలం జీవించినైనా జీవించలేరు రెండిట్లో ఒకటి జరుగుద్ది సో ఎందుకంటే అందుకనే ఒకరిని చూసుకోమంటున్నారు ఆ చూసుకోవటం కూడా ఎలాంటిది ఎలాంటి వాళ్ళని అక్కడే రాస్తాడు పూర్తి గోప్యత అంటే కొంచెం నోరు వాక్కుండా మన ఇన్వెంటరీని అటు ఇటు చెప్పకుండా ఉండేవారితోటి అంటే ముఖ్యంగా మన ఫెలోషిప్ లో వేరే వాళ్ళ గురించి చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వారి గురించి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళు చెడ్డవారని కాదు కాకపోతే ఐదో సోపానానికి చేయడానికి కొంచెం సంకోచన ఉండొచ్చు అలాంటి వారి దగ్గర సో మనం ఇప్పుడు ఒకవేళ లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం అనుకోండి లాయర్ ఎక్కడ ఏమి చెప్పడం ఎందుకంటే అది లా ప్రకారం ఆయన చెప్పకూడదు అలాగే చర్చిలో ప్రీస్ట్ మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా వాళ్ళు బంధించి ఉంటారు అలా చెప్పకూడదు ఒక్కరు చెప్పింది ఇంకొకరి దగ్గర అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఏం లేదు మామూలుగా చెప్పడానికి ఉదాహరణ చెప్తున్నా నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తానంటే కొంచెం నోరు అదే మన ఇన్వెంటరీ వేరే వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడిన వాళ్ళ దగ్గరికి నాన్న అర్థం చేసుకునే వాళ్ళ దగ్గరికి ముఖ్యమైనదండి అర్థం ఎందుకంటే నేను వెళ్ళి చెప్పినట్టు అలా చేసేవా అనేవాడి దగ్గరికి నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు అలా అర్థం చేసుకునేవాడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ ఉందండి సుజిత్ గారిని అడుగుతుంది ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ ఐ వాంట్ నో హౌ టు గెట్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ ఐ షుడ్ గో ఇన్ టు ద కంఫర్ట్ జోన్ బట్ ఐ షుడ్ బి హౌ షుడ్ ఐ మేక్ మై సెల్ఫ్ కంఫర్టబుల్ టు టెల్ మై విత్ టెల్ మై all this uh, three uh, re- re- particular this, this uh, reason main fear or less uh, how should i make myself comfortable to discuss with my sponsor what okay. you have done okay yeah what how what helps them well first of all what helps me um so you is that i pray you know i always pray and i say and and i just talk to my higher power really straight i say look i am freaking out about doing this i'm really scared to do this please help me i can't do this please help me so number 1 i will pray and number 2 the other thing that really helps me is when i go and i say it maybe to my sponsor or whoever look i'm really afraid about this i'm afraid about telling you some of the things on here i'm afraid of what you're going to think about me or whatever and then what has been my experience when i go with that is that my sponsor often starts out by telling me something about themselves or you could even ask can you tell me about have you ever felt like i'm feeling what are some of the worst things that you've ever done and then quite often when my sponsor has started telling me about some a little part of their fifth step of a thing that they thought was the worst that they had done that they were too afraid to share then i can hear like 
oh, okay. Like it, it, it makes it, um, I think it's in that sharing. And as you go along, Sajou, like the more fifth steps you hear, the less afraid you become to do one yourself. You know, like I've heard, I don't know, hundreds of fifth steps now. And I, I can't even honestly remember them, you know, like what people told me in there. Um, and I just, ha- I don't have any fear. So that would be my two suggestions would be obviously prayer and we're not relying on ourselves. We're calling this power in the universe and to help us. And number two, to tell my sponsor how I'm feeling and maybe even ask them if they could share something about themselves or from their inventory that they were really scared about. You can translate. Thank you very much. Okay. Um, one question is, uh, Sujit Garu, ఇప్పుడు నేను అదే ఇప్పుడు ఇలా భయపడుతున్నాను కదా స్పాన్సర్ దగ్గర చెప్పడానికి మా భయం నుంచి ఎలా బయటకు రావాలి లేకపోతే నేను ఎలాగా ఆయనతో కంఫర్టబుల్ అవ్వాలి అని అడిగారు ఆయన నమ్మటం అలా మొదలు పెట్టాలి అది కంఫర్టబుల్ అవటం అలా అవ్వాలి దానికి ఆవిడ అన్నారంటే ఏమన్నారంటే ప్రార్థన బాబు నేనైతే మటుకు దేవుడితో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడతాను అంటే ఏదో దేవుడ నాకు చాలా భయం వేస్తుంది ఇక నువ్వే చూసుకోవాలి ఇది చెప్పడానికి భయం వేస్తుంది నువ్వే నాకు సహాయం చేయాలి అని నేను డైరెక్ట్ గా మా అంటే మామూలు మనిషితో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడతాను అలాగే ఈ ఈ విషయంలో మనం స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీకు చెప్పడానికి నాకు కొన్ని విషయాలు భయంగా ఉంది అండి అని డైరెక్ట్ గా చెప్పండి ఆయనకి అప్పుడు నా అనుభవంలో ఏం జరిగిందంటే నా స్పాన్సరు తన ఇన్వెంటరీలోంచి కొన్ని విషయాలు నాకు చెప్పటం జరిగింది అప్పుడు నా భయాలు కొంచెం తగ్గినాయి ఇలాగా అని అలాగే ఇంకా ఇంకా ఐదో సోపానాలు నేను వెళ్ళే కొద్దీ వినే కొద్దీ ఆ భయాలు తగ్గుతూ వచ్చినాయి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను నా మీద నేను ఆధారపడకూడదు దేవుడి మీద ఆధారపడాలి వెళ్ళి చెప్పడానికి అని అంటున్నారు ఓకే Uh, I probably have a question. Sure, go ahead. So, is it like, you know, they are saying one person, right? So, so, completely honest with one person. Isn't it better if I am honest with my sponsor instead of going to some priest or, uh, you know, and, uh, um, and especially in the later years, what happens is if i i may share in a meeting instead of going to the sponsor but isn't it better to go into one single person that being a sponsor um that's a great question tatha and you know w- this big book was written you know in the late 1930s early 1940s and quite frankly at those times there wasn't a lot of people that had listened to fifth steps today we have so many people you know m- you know hundreds of thousands or maybe even millions that have heard fifth steps all around the world so th- it was suggested in the book um as you can read you know that you could possibly go to a priest or a minister and people are welcome to my experience of doing this is that it was best to go to sponsor or my sponsor for example um because they're the person that are it's gr- it's good for them to have the information so that then they know how to ha- best help me with going forwards so um to answer your question in my experience yes i've always gone to the sponsor or this or the spiritual guide or the person that was taking me through the steps at that time and did my fifth step with them so um that is what in my experience has been best and most helpful to me um was going to that person so that um they could best help me going forwards and they had the information um because they knew the areas that were my struggles so but again if you don't feel comfortable with that person you can always go to somebody else but my um my experience has been that's been most helpful you can translate that thank you nen adigina prashne entante andi mukhyanga 
ఇలాగ ప్రీస్టుల దగ్గరికి రాబాయిల దగ్గరికి వెళ్లే బదులు ఒక వ్యక్తి తోటి మనం నిజాయితీగా ఉండాలంటే ఆ వ్యక్తి స్పాన్సర్ అవటం మంచిది కదా అని అడిగారు ముఖ్యంగా ఏంటంటే రికవరీలో ముందుకు వెళ్లే కొద్ది మనం ఐదో సోపానం అప్పుడప్పుడు మీటింగ్లో చెప్పటం లేకపోతే వేరే మిత్రుడితో కూడా షేర్ చేసుకోవటం జరుగుద్ది అంటే స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళటం కుదరకో వేరే వేరే కారణాల వల్ల ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కారణం ఉండొచ్చు సో ఆవిడ చెప్పటం ఏంటంటే అదే అన్నిటికంటే మంచి పద్ధతి పుస్తకాన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై చివరిలో రాశారు అప్పుడులో అంతమంది లేరు ఐదో సోపాను వినడానికి సో అందుకనే వెళ్ళేవారు అది వెళ్ళకూడదని కాదు తప్పకుండా వెళ్ళచ్చు అలా కూడా మీ ఆధ్యాత్మిక అదే అదే మీ మతంలో ఉన్న పెద్దల దగ్గరికి కాకపోతే నాకు పనిచేసింది ఏంటంటే నేను నా స్పాన్సర్తో చేయటమే పనిచేసింది బాగా ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తికి నా గురించి పూర్తిగా తెలిస్తే నన్ను ఎలాగ దిశానిర్దేశం ఇవ్వగలడానికి ఆయనకి ఆయనకి సులువుగా ఉంటుంది ఆయనకైనా ఆవిడికైనా సులువుగా ఉంటుంది స్పాన్సర్కి నా గురించి కూడా పూర్తిగా తెలుసు కాబట్టి సరిగ్గా నాకు అదే దిశా నిర్దేశం ఇవ్వడానికి ఆయనకి అనుకుగా ఉంటుంది కాకపోతే నేను కూడా అలాగే వచ్చి స్పాన్సర్ దగ్గరికో లేకపోతే నా ఆవిడికి ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యాత్మికంగా దారి చూపించే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరకో నేను వెళ్ళటం జరుగుద్ది అని చెప్పారు ఓకే ఐ థింక్ ఓకే సత్య హ్యాస్ అనదర్ క్వశ్చన్ సత్య ఓకే సార్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సత్యనారాయణ నేను కొత్త రాబోతున్నానండి సో నాది ఒక క్వశ్చన్ సార్ నాది కార్తీక్ గారు హలో అడగండి సార్ సో మేడం అది క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు భయాల గురించి రాసినప్పుడు అది ఐదో సోపానముల స్పాన్సర్ గారితో అది చెప్పున్నా దేవుని ఎదురు చెప్పున్నప్పటికి కూడా ఆ డిఫెక్ట్ ను భగవంతునికి అప్పజెప్పినా కూడా పదే పదే కొన్ని రకాల భయాలు అనేటి అవి ఎప్పటికీ రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి వాటిని ఏ రకంగా అధిగమించాలనుకున్నా కూడా ఒక్కొక్కసారి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయలేకపోతాం భగవంతునికి అప్పజెప్పినా కూడా అలాంటి వాటిని ప్రతి రోజు కానీ అప్పుడప్పుడు కానీ ఇబ్బంది పడడం అనేది చాలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఏ రకంగా దాన్ని తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఆరు ఏడు కూడా మాట్లాడినద్దాం అవన్నీ అప్పుడు లాస్ట్ లో అడుగుతాం ఇది ఎందుకంటే ఇది ప్రాబబ్లీ ఆవిడ చెప్పేటప్పుడు మనకి ఆన్సర్ రావచ్చు నేను కూడా ఒకసారి అడుగుతాను సో హిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ బేసికలీ హౌ డు యూ డీల్ విత్ రిపీటెడ్ ఫియర్స్ ఈవెన్ దో యూర్ సరెండరింగ్ దెన్ సో ఐ థాట్ ఇట్స్ మోర్ అప్రాప్రియట్ వీ టాక్ అబౌట్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ అండ్ దెన్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి సత్య సత్యనారాయణ గారు ఒకసారి ప్రశ్న నేను మర్చిపోయిన అడగండి లాస్ట్ ప్లీజ్ గో హెడ్ Yeah there's some great questions some really great questions um and I appreciate those so thank you everybody for your questions um you know the and the other thing that's really important to remember here um in the fifth step as to why we're doing this is it talks about um on page 72 it says in doing the fourth step we've ascertained kind of in a rough way what the problem is you know we do get some insight and the ability to see in the fourth step oh this is what's going on here right so it talks about we've kind of got an idea in the fifth step a uh, fourth step but in the fifth step if i bring someone into this with experience they can sometimes help me see things that i couldn't see as clearly for example when i stand out front of my house if i'm standing at the front of my house i can see clearly the front of my house having a sponsor or someone to receive the fifth step is like having someone that can walk around the back of the house and often give me a completely different view of the same house but help me to see more of it and that's been the purpose too for me of having a sponsor or someone to discuss this with 
they can help me get great, greater clarity about what it is that's blocking me. And then there's a great promise on page 72. It says, now these things which we've found out in the fourth step are about to be cast out. So these things that I have identified in the fourth step are stuff that I've been dragging with me through life, essentially. And what the book is saying here is I can I can dump this stuff now. I don't have to carry these old ideas or um, ways of being through the rest of my life. You know, it's kind of like, you've it's kind of like you've been carrying a sack of junk really heavy you know rocks and what that's saying is we can lay this stuff down and go on to the rest of our life with much greater um freedom without this stuff you know for example I was always doing things so that people would like me I don't have to do that anymore I can lay that junk down these things are about to be cast out so I can go forward and live in greater freedom. Um, so that's a big part of what we're doing here is that I get to lay these things down, man. I don't have to carry them around with me any longer. And this is part of the process that enables me to do that. I translate. Mukinga I intend ఐదో సో అండ్ నాలుగో సోపానం మనం చేసేటప్పుడు మన గురించి మనకి బాగా అర్థం అవుతుంది ఓహో ఇంతకి ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాను అని కొన్ని కొన్ని మన ఉద్దేశాలు అర్థం అవుతాయి ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాను అని చెప్పి అది నా గురించి నేను తెలుసుకోవడానికి నాలుగో సోపానం ముఖ్యంగా రాయటం జరుగుతుంది అది నేను ఐదో సోపానంలో నా స్పాన్సర్తో పంచుకున్నప్పుడు ఎవరైనా అనుభవజ్ఞులతో పంచుకున్నప్పుడు నేను నన్ను నేను సరిగ్గా చూసుకుంటానా లేదా అన్నది ఆయన అనుభవంతో కూడా ఆయన పంచుకోవటం జరుగుద్ది ఆయన అందుకనే అది చాలా ముఖ్యమైన స్టెప్ నేను నన్ను నేను చూసుకోవటంలో నేను సరిగ్గా చూసుకుంటున్నానా లేదా అన్నది ఆ లైట్ వేయటమే ముఖ్యంగా ఈ ఐదో సోపానం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం నేను ఈ ఈ అదే బిగ్ బుక్ లో ఉందండి ఏమని ఉందంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ మొత్తం ఈ చెత్తని అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు చదవట్లేదు లైన్ చదివారు అది నేను కొంచెం ఎత్తటం అవ్వలేదు సో ఉన్నది కూడా అదే మీరు ఇప్పుడు ఈ వీటిని అన్నిటినీ కూడా పక్కకి వేయ అంటే పక్కన పెట్టేయగలుగుతారు అనమాట పక్కకి వేయగలుగుతారు ఒక పెద్ద రాళ్ల బ్యాగ్ మోసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే భుజం మీద అది తీసి పక్కకి పెడితే ఎంత లైట్ గా ఉంటుందో అంత లైట్ గా ఉంటుంది ఐదో సోపానం చేయటం తోటి ఇది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను ఎప్పుడూ కూడా అందరిని అందరు మెప్పు కొరకు పనులు చేస్తూ ఉంటాం అది నా నాలుగో సోపానంలో బయటపడింది ఇప్పుడు ఇది నేను చెయ్యాల్సిన అవసరం లేదు అదే విధంగా నేను వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు సో అలా లేకుండా నేను అది నేను ముందు నేను అది నాలుగో సోపానంలో చూసుకోవాలి అది ఐదో సోపానంలో మరొకరితో పంచుకోవాలి అది నేను పక్కన పెట్టేసే అవకాశం నాకు ఈ ఐదో సోపానం ఇస్తుంది ప్లీజ్ గో హెడ్ Oh, great. Um, and then, you know, and again, the book's reminding me again why I'm doing this. It says, you know, if we, you know, the best reason first is what it says on page 72. It says, if we skip this vital step, we may not overcome drinking. Pretty good reason to do it, right? Um, so it talks about why we're doing this, even though maybe on our first time doing this, we may find it difficult like i say i don't have i i don't have any difficulty today at all discussing myself with in over fifth step say because i've done so many i've listened to so many um and again it's this is the path to freedom it's really irrelevant what someone else thinks what who, what this is really between is me and my creator 
that's who this is between. Um, and again, the book talks about being, you know, completely honest. This is a chance to really, you know, get all the junk off the windows like I was speaking about before or really to clean out my soul, you know, to really get clean so I can walk through this world free. This is about freedom, you know, and to be really clean in my spirit. And so that's why we're doing this. Um, and then I know, Raj, I did see your question in the, um, um, in the chat, and it talks about... Um, you know, rightly or naturally, on top of page 74, we think well before we choose the person or persons with whom to take this intimate and confidential step. Now, we can take a fifth step with more than one person. We can read it to um, our sponsor, and then we can read it to our priest or our minister or whoever, that, if we decide to, or we can read it to someone else in the program right? Um, I think I've done that only on one other occasion. I've usually just done it thoroughly with um, a sponsor, but we're welcome to, to get, if the, you know, as long as I'm, as long as I'm not telling one person some things and someone else other things, you know, like a little bit here and a little bit here, I would do all of it okay, particularly with at least one person. And when the book says we think well before we choose this person, what it's saying there from my experience is, is this somebody that I trust? And again, what we talked about earlier, is this someone that is a closed mouth and understanding friend, someone that isn't going to go talk about it? And we all know the people that we can go to to talk about stuff that aren't talkers right my personal philosophy on that is well I work in healthcare I'm a healthcare provider and anything a patient tells me I don't I don't even acknowledge to other people that I've seen a person as a patient if they ask me okay so I I don't do that at all and number two I wouldn't want anybody doing it to me right if I was taking that fifth step so this is a really, this is sacred space, right? And we need to honor that when we are listening and receiving a fifth step. Otherwise, we break the entire spirit of what the steps are about. If I'm talking about what I heard in a fifth step, that would break the entire spirit of what this is about. And someone has come to me in utter trust to receive that. And personally, I would never want to break that or be in a place where I could potentially hurt somebody. So you can translate that and hopefully that helps Raj answer his question a little. Okay. Okay. Um, ఈ ఐదో సోపాను ఈ మన పుస్తకం ముఖ్యంగా ఏం చెప్తే అంది ఎందుకు చేస్తున్నాము అన్నది కారణం ఇంకోటి కూడా ఇస్తారు మన పుస్తకం బిగ్ బుక్ ఒకవేళ ఇది ఒక్కటి చేయకుండా ముందుకు సాగితే మీరు మళ్ళీ తిరిగి త్రాగచ్చు నేను అనుకోవటం అది గుడ్ ఎన్ ఆఫ్ రీజన్ అవ్వాలి అంటే అది మంచి కారణం అవ్వాలి మీరు చేయడానికి మళ్ళీ తిరిగి తాగచ్చు అంటుంది ఏంటంటే మొదట్లో చాలా కష్టంగా ఉన్నా మొదటిసారి మీరు చేసినప్పుడు వెళ్ళే కొద్దీ చాలా సులువైపోతుంది ఇది ఈ రోజు నాకు అసలు డిఫికల్టే కాదు ఇది ఇది చేయడానికి ముఖ్యమైన మనకిచ్చే వాగ్దానం ఏంటంటే ఇది స్వేచ్ఛకి దారి మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నామో లేకపోతే వాళ్ళు మన గురించి ఏమనుకుంటారో అన్నది మనకు అనవసరం అసలు అది అసలు ప్రస్తావనలోకి రాకూడదు ఇది నాకు నా నన్ను తయారు చేసిన ఆ ఉన్నత శక్తికి మధ్యలో ఉండే సంబంధానికి నేను నిజాయితీగా ఉండడానికి చేసే స్టెప్ పూర్తి నిజాయితీగా ఉండడానికి 
అంటది కూడా పుస్తకం పూర్తి నిజాయితీగా ఉండండి ఏది దాయకుండా ఇందాక చెప్పినట్టు కిటికీ మీద మొత్తం అంతా చెత్త అంతా పెట్టాం కదా అది దాన్ని తుడిసి వేసినట్టే ఇది నా ఆత్మని తుడుస్తుంది ఈ ఐదో సోపానం నా ఆత్మని తుడవడానికి ఈ తుడు దీనివల్ల నేను స్వేచ్ఛగా నడవగలుగుతాను ఈ సోపానం కేవలం నాకు వచ్చే ఆ స్వేచ్ఛ ఈ బరువైన బ్యాగ్ని పక్కన పెట్టడానికి రాజ్కుమార్ గారు ఇంకో ప్రశ్న వేసారండి చాట్లో ఏంటంటే ఇది వేరే వేరే వాళ్ళతోటి చెయ్యొచ్చా అని అంటే ఐదో సోపానం ఒక్కరితో కాకుండా ఇద్దరు ముగ్గురితో చెయ్యొచ్చా మల్టిపుల్ పీపుల్ తోట ఆవిడ మళ్ళీ నొక్కి చెప్తున్నారు పేజ్ నంబర్ డెబ్బై రెండులో ఉంది తెలుగు పుస్తకంలో మనం చాలా ఆలోచిస్తాము ఎవరితో చెప్పాలో ఏంటంటే ఎవరైతే ఎవరైతే మన విషయాలు వేరే వాళ్ళకి చెప్పరో ఎవరైతే నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోరో వారితో చెప్తాము ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చెప్పచ్చు మీ స్పాన్సర్కి చెప్పచ్చు మీ ఆధ్యాత్మిక సలహాదారుడికి చెప్పచ్చు అలాగే ప్రోగ్రాంలో ఇంకో వాళ్ళకి కూడా చెప్పచ్చు నేను చెప్ ప్రాబబ్లీ ఒక్కసారి చేసానేమో అలాగా ఒకదానికి కాకపోతే ఒక్కటైతే చేయకూడదు ఈయనకి సగం చెప్పి ఆయనకి సగం చెప్పడం చేయకూడదు ఎవరొక వ్యక్తితో పూర్తిగా చెప్పండి పూర్తి నిజాయితీతోటి మొత్తం చెప్పండి కావాలంటే ఇంకో వ్యక్తితో కూడా మీరు చెప్పచ్చు ఒకసారి ఒక వ్యక్తితో పూర్తిగా నిజాయితీగా చెప్పాక అని చెప్తున్నారు ఆవిడ ఏంటంటే మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తారండి హెల్త్ కేర్ లో ఒక పేషెంట్ వారిని వచ్చి కలిసినప్పుడు అసలు ఆ పేషెంట్ కలిసినట్టు కూడా ఎవరితోటి చెప్పరు నేను అలాగా ఒకవేళ ఐదో సోపానం ఎవరితో విని నేను వేరే చోట చెప్తే దీంట్లో ఉన్న పవిత్రత ఆధ్యాత్మిక పవిత్రత పూర్తిగా పోయినట్టే అని అంటున్నారు యా ప్లీజ్ గో there is you know one warning um in terms of the fifth step and um and taking and doing a fifth step and it talks about um that we don't want to go to somebody that's going to be emotion or is emotionally involved with us so it's talking about you know we probably don't want to do this with one of our own family members because usually i've got family members on my fifth steps um and fourth steps rather um so we don't want to do this with someone that's going to be affected such as a family member our wives our husbands um parents that kind of thing usually what is best which is what a sponsor usually is is someone as the book says someone that understands what i'm doing yet is unaffected okay so someone that's not emotionally involved with me okay that's what's most helpful okay um so that talks about who to do that with and then it says that we can if there's no and this is very unusual in today's world um is that if there's no one immediately available that I can do this I can delay until I find that person um as long as I'm not doing it just to try and get out of doing it because I'm afraid okay so um that talks about that in 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 the book here and then it says when we decide I'm on the top of page 75 now and it says when we decide who's going to hear our story we don't waste any time right we've written an inventory and are prepared for a long talk we explain to our partner i love how the book talks about here who we're going to you know it says a clothed mouthed and understanding friend our partner you know so this is someone that i'm walking with it's not someone that's above me it's not someone that's below me we, the book talks about we walk shoulder to shoulder in aa right it's a friend walking beside me man right one day i might fall down and stub my toe 
and the ne- and I pick you up, and then the next day you might stub down, uh, fall down and stub your toe, and I pick you up, vice versa, right? We're walking beside each other. So it talks about that we go ahead and do this with our partner and remembering that we're engaged in what the book describes as a, as a um, life and death errand because this is really to clean out that spirit. And then it says, once I decide who's going to hear it, I go to it. I lay everything on the table. Don't leave any stone unturned. Like I said, this is really between me and my creator And it's a chance to clear all the junk off the window and so that my soul is clean clean again. So that's what we're doing. So I will pause there and let you translate, Raj. Uh, Sorry, um, Kavak. No problem. (laughs) Thank you. Thank you. I was talking about how many people are talking about it. I was talking about how many people are ఎవరైతే మీతో మానసికంగా కలిసిమెలిసి ఉంటారో అంటే మానసికంగా మీరు ఎవరితో అయితే కలిసి ఉంటున్నారో మీ భార్య అవ్వచ్చు మీ పిల్లలు అవ్వచ్చు లేకపోతే మీ తల్లిదండ్రులు అవ్వచ్చు వారితో మటుకు చెయ్యొద్దు అని చెప్పుద్ది ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఏం చెప్పుద్ది అంటే ఎవరికైతే మీరు చేయటం వల్ల ఇబ్బంది కలుగుద్దో వారితో చేయకండి అని చెప్తుంది ఎవరితో చెయ్యాలి అంటే ఎవరైతే మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారో మీతో మీరు చెప్పిన వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకపోతే చలనం కలగదు ఎందుకంటే వారు మీతో మానసికంగా కలిసి లేరు మీ ఇద్దరి మధ్యలో సంబంధం అలాంటిది కాదు ఈ రోజుల్లో చాలా అరుదైందండి ఇంకో విషయం కూడా చెప్పుద్ది ఎవరై ఒకవేళ మీకు ఎవరో రా ఈ పుస్తకం రాసినప్పుడు అది చాలా మంది ఉండేవారు కాదు ఐదో సోపానం చేయడానికి కాకపోతే ఇప్పుడు చాలా అరుదండి ఇలాంటివి జరగటం మీకు ఒకవేళ ఎవరు లేకపోతే అప్పుడు కొంచెం దీన్ని డిలే చేయొచ్చు అంటది అంతే తప్ప భయంతో డిలే చేయమని చెప్పట్లేదు భయంతో చేయకూడదని చెప్పుద్ది ఇంకోటి ఏంటంటే ఎలాంటి వాడిని చూసుకోవాలి అని చెప్తుందంటే మనకంటా పెద్ద ఎక్కువ తక్కువ కాదండి మనం ఫిఫ్త్ స్టెప్ చేసేవాడినా మన స్పాన్సర్ అయినా చేతిలో చెయ్యేసి నడిసే వాళ్ళు అని చెప్తుంది ఒక ఫ్రెండ్ అని చెప్పుద్ది ఒక స్నేహితుడని ఎందుకంటే ఈ రోజు నేను కింద పడి నా కాళ్ళు వేరు అదే నా కాళ్ళు గోరుకి దెబ్బ తగిలితే మీరు నన్ను వెత్తాలి స్పాన్సీగా అయినా సరే అలాగే మీరు రేపు పొద్దున్న కింద పడి కాలు కోరిక దెబ్బ తగిలితే నేను మిమ్మల్ని ఎత్తుతాను ఈ బాంధవ్యం ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు చేతిలో చేసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళం పార్ట్నర్ అని చెప్పుద్ది అంతే తప్ప స్పాన్సర్ అంటే పైన నేను కింద అన్నట్టు కాదది ఇద్దరం పక్క పక్కన నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది జీవితం మరణానికి మధ్యలో అదే సంబంధించిన పని జీవిత మరణాలకి సంబంధించిన పని అందుకని ఏది వదలద్దండి ప్రతిదీ నిజాయితీగా మొత్తం టేబుల్ మీద పెట్టండి ఎందుకంటే ఇది ఒక అవకాశం నా ఆత్మని పరిశుభ్రపరచుకోవడానికి ఇది స్వేచ్ఛగా నేను నడవడానికి ఇది ఒక అవకాశం ఏది వదలదు ప్రతిది కూడా టేబుల్ మీద పెట్టండి అని చెప్తున్నా ప్లీజ్ మూవింగ్ ఆన్ టు వాట్ వీ కాల్ ద ఫిఫ్ స్టెప్ ప్రామిసెస్ యూ మే హెవ్ హెర్డ్ యు నో ద ప్రామిసెస్ విచ్ దే టూంగ్ అబౌట్ ద యు నో ఆఫ్టర్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద నైన్త్ స్టెప్ ప్రామిసెస్ దిస్ ప్రామిసెస్ త్రూ అవుట్ దిస్ బిగ్ బుక్ And these, what I'm about to talk about now is what's called the fifth step promises. And they're on page 75 in my big book. Um, And it talks about here, it says, um, once we have taken the step withholding nothing, right? Key point, withholding nothing, we are delighted. We can look the world in the eye. You know, I can look people straight in the eye 
I'm not hiding anything. I'm not feeling bad about anything. We can be alone at perfect peace and ease. You know, we can be at rest. We're not running. Right? Our fears fall from us. We begin, notice the word begin, to feel the nearness of our creator. We may have had certain spiritual beliefs, but now we begin to have a spiritual experience. Experience. Because again, this, this can't all just be theory and knowledge. I need an experience. I need to be changed, right? Because we can have all the knowledge in the world, but die of alcoholism. I need to have an experience where I am changed to a different person. Um, the feeling that the drink problem has disappeared will often come strongly. We feel we are on a broad highway walking hand in hand with the spirit of the universe. So these, um, again, are the fifth step promises and describe some of the things that begins to become my experience if I followed the instructions up until this point, Okay. And again, I want to highlight here, if you go through a fifth step and this isn't how you're feeling, you know, the book talks about we're beginning to have this. It's not like we've arrived, but we start to lighten that load and we begin to have a spiritual experience, okay? What used to be maybe theory or knowledge now becomes my experience. And and I have had a friend that did a fifth step that wasn't feeling this way, by the way. And, and what um, he said, he went back to his sponsor and he complained about it. And his sponsor said to him, I think God's giving you exactly what you need to move on. Because remember, we are kind of at the midpoint in the steps yet. It's, it's kind of like driving from, say, um, I don't know, like maybe um, Hyderabad to, to Delhi, you know, and you're halfway there and you're like, well, I know some things have kind of changed. I know we're not in Hyderabad anymore, but it's not Delhi, right? That's because we're not, we haven't, we're not there yet. We're on our way. Okay, we're midpoint in these steps. So the point is keep moving, keep moving. But these are some, these describe some of the things we'll begin to experience. So you can translate there. Okay, thank you. Uh, so, but why did you say it is first step promises? It is fifth step promises, right? Did I hear you? Five, fifth <laughs> step. Sorry, that's probably my accent. Uh, no, no, that's okay. Yeah. <laughs> Um, yeah, so Idi Mamulgamano Vagdana Lurin Chinta only, Tondo Sopano Vagdana Lurin Chinun Dutch Mid Kakpote Pukun in down the Vagdana Prati Sopan and Kune Alage E. Ido Sopan and Ki Vagdana Lu, page number Dubai Nalgulo, Rundo paragraph Majulon Churnay Telugu Big Book. ఇది ఒకవేళ మనం నిజాయితీగా చేయగలిగితే ఈ ప్రపంచాన్ని నేరుగా సూటిగా చూడగలుగుతాము అంటే కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి ప్రపంచాన్ని చూడగలుగుతాము మనకి మనం పరిపూర్ణ ప్రశాంతత సౌఖ్యాలతో ఉండగలుగుతాము అంటే పరిపూర్ణమైన ప్రశాంతత సౌఖ్యంగా ఉండగలుగుతాము మన భయాలు మన నుండి తొలగిపోతాయి సృష్టికర్తతో సమీప్యానుభూతిని పొందనారంభిస్తాం అంటే సమీపంగా ఉంటాం గతంలో మేము కొన్ని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాల మాత్రమే కలిగి ఉండవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవాన్ని పొందన పొందనారంభిస్తాం 
అంటుంది ఇది మీకు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఐదో సోపాను అవ్వగానే చాలా మందికి ఇలా అనిపించకపోవచ్చు కొంత ఒక్కొక్కరికి ఒక అనుభవం ఉంటుంది అంతకనే ఇక్కడ ప్రారంభిస్తాం అన్నాడు పూర్తిగా మనం మారిపోతాము అనలేదు ఇవన్నీ జరగటం ప్రారంభం అవుతాయి అంటున్నాడు నా ఒక స్పాన్సి అలాగే వచ్చి నాకేం జరగట్లేదు ఎలాగా ఇప్పుడు నీకు జరిగేది ఇంకా ముందుకు వెళ్ళమని అని చెప్పడం జరిగింది చాలా మంది అనుకుంటారు చేయగానే అంతా జరిగిపోవాలని ఓన్లీ ప్రారంభం మాత్రమే ఆ ప్రారంభం ఈరోజు హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళాలంటే ఇది మధ్యలో ఉన్నట్టు మీరు జస్ట్ ఇంకా ఫ్లైట్ పైకి ఎగిరినట్టు సో అలాగా ఈ ఈ ప్రామిసెస్ మనం వాళ్ళు చేయగలిగితే ఈ ప్రామిసెస్ జరగటం మొదలవుతాయి అని వారు చెప్తున్నారు ప్లీజ్ గో హెడ్ And again, we can do this fifth step with more than one person. You know, today I, many people know about my fifth steps. I don't have any problem, you know, hiding it. They're not that exciting anymore. The more of these you listen to, the more you realize how similar we are. We all have the similar fears of being alone, of people leaving us, of dying alone, of people not liking us, of all of those fears they're pretty similar um so i'm about to you know sort of transition a little to start to move in into more of step 6 and 7 so maybe i'll just pause here to see if anybody has any more specific questions about the fifth step itself and again this doesn't mean that you can't ask questions about the fifth step as i go forwards but if there's anybody right now that has any particular questions about the fifth step i'd be happy to answer those before i sort of go on to 6 and 7 sure well let me just translate that and we'll open the questions um so avadi cheppedu entante meer entha mandu undaina cheyochandi kada okkari tho matku poorthiga nijayithi ga undandi ee roju nenu chaala mandu tho cheptunna fifth mass ko ante అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు ఏం పెద్ద నాకు ఇంత ముందు కొత్తల్లో ఉన్నట్టు ఉండేది కాదు ఎందుకంటే దాదాపుగా మనం అందరం కూడా అలాంటి వాళ్ళదేనండి మనం అర్థమైన ఫిఫ్త్ వినే కొద్దీ నాకు అర్థమైంది ఫిఫ్త్ చేసే కొద్దీ నాకు అర్థమైంది అంటే మన అందరికున్న భయాలు మన అందరికున్న రకరకాల గుణదోషాలు ఇన్ని అందరం సమానంగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా నేను ఒంటరిని అయిపోతానేమో అని నేను చచ్చిపోతానేమో అని జనాలు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారేమో అని జనాలు నన్ను మెచ్చుకోరేమో అని ఇలాంటి అందరికీ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఐదో సోపాన నుంచి మెల్లిగా ఆరు ఏడులోకి వెళ్తారండి ఆరు ఏడు సోపానాలు మొదలు పెట్టే ముందు ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉందా ప్రశ్న ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసుకునైనా అడగచ్చు లేకపోతే హ్యాండ్ అయినా రేజ్ చేయచ్చు ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యాస్ ఎ క్వశ్చన్ దే కెన్ రేజ్ దర్ హ్యాండ్ సురేష్ గుంటూరు గారు నమస్కారం సార్ నా పేరు సురేష్ నేను తాగబోతుంది వినపడుతుందండి కత్తి గారు వినిపిస్తుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఇప్పుడు రాసేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని గత కాలంలో జరిగిపోయిన సంఘటనలు ఒకసారి మామూలుగా గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటేనే చికాకు చికాకు గుర్తిచ్చేవి లేదా జూపు సాకరంగా అనిపించే కొన్ని సంఘటనలు ఉన్నప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకుంటుంటే కొన్ని కొన్ని గతంలో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని కొన్ని చేసిన విషయాల పట్ల ఆ సందర్భాల్లో గుర్తు తెచ్చుకుంటుంటే చికాకు పడతాయి లేదా జూ జూపు సాకరంగా ఉంటుంది ఏ సంథింగ్ బాధ కావచ్చు చిరాకు కావచ్చు లేదా అసహనాన్ని అసహనానికి గురవచ్చు ఇలాంటి మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకొని మళ్ళీ రాయాలంటే కొంత ఇబ్బంది అనేది ఏర్పడుతున్నారు ఫస్ట్ పాయింట్ రాసిన దాన్ని మళ్ళీ ఆ సంఘటన మళ్ళీ ఒకటి రెండు సార్లు స్పాన్సర్ తో చెప్పడం దగ్గర కొన్ని ఒకసారి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అది ఒకటి ఒకే వ్యక్తి మీద మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రతి రోజు రిసైన్మెంట్ లు వస్తుంటే మరి అది దానికి ఎట్లా చేయాలనే విషయం అడగండి 
యా ఈ మల్టిపుల్ టైమ్స్ వచ్చేది మళ్ళీ అడుగుతుంది అదే ఇందాక ఆయన అడిగింది కూడా ప్రశ్న అదే ఇది ఒకసారి ఆరు ఏడు అయ్యాక అడుగుదాం అండి ఎందుకంటే కనెక్టెడ్ కదా ఓకే సో ఐదో సోపానం మీద ప్రశ్న అడుగుతాను ఇప్పుడు సో హిస్ క్వశ్చన్ ఆన్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఇస్ ఐ మీన్ హీఈస్ రైటింగ్ ఫోర్త్ అండ్ ప్రాబబ్లీ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ యూనో మల్టిపుల్ టైమ్స్ బట్ ఇప్పుడు యూనో వెన్ ఎవర్ హీ రైట్స్ అండ్ సీ మీరు మాట్లాడకపోతే మ్యూట్ లో ఉండండి సార్ థ్యాంక్ యూ సుజిత్ కెన్ యూ జస్ట్ యూనో ప్లీజ్ మానిటర్ హూ ఇఫ్ సంబడి గోస్ అన్ మ్యూట్ అండ్ వీ కెన్ మ్యూట్ థ్యాంక్ యూ సో విధి ఏంటంటే ఓకే సో సారీ ఐ వాస్ టాకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ so what uh, he is asking is <coughs> when he writes this and remembers all that past he feels very uncomfortable irritable or you know unhappy he gets you know different emotions negative emotions he gets uh, so <coughs> is it really necessary to go back and look multiple times at your past um And what do you mean by multiple times? Do you mean do more than one fifth step? Or are you talking about is it really necessary to do this stuff in terms of the fifth step? No, uh, he's talking about the fourth, actually. Oh, uh, the fourth. The, okay. Yeah. Um, so then, yeah. Okay, so th- that's a great question. It's a great question. And how I look at this or how really what we should have is like a sign across our face. forehead when we're doing fourth step which says caution in fourth step um because yes it does bring up all of these awful um emotions often i i can be angry i can be sad i can be really short with people when i'm in fourth step because it's bringing up all this junk that's in my soul now remember what i talked about is that these things are about to be cast out right so it's kind of like we've eaten a really really bad meal and all of that stuff is sitting inside of us now it's not that it isn't there it's there inside of us right and how i get rid of that is it's not a very nice experience to vomit it all out right or to have a whole bunch of diarrhea but that's and it doesn't feel very good going through that experience but that is how the body for example gets rid of toxins and i've had toxins in my soul so to speak so yeah the vomiting or the diarrhea ain't going to feel real good but that's how we get rid of this this stuff that's in my soul okay and the other thing that i want to say about that to give you another analogy is that he, the process of recovery from an illness is not a pretty experience for example um when say someone has cancer right often the treatment for cancer can feel really crappy right so if someone is getting chemotherapy for example they might go into the hospital get hooked up to the iv and then they actually pump a bunch of toxins into you the chemotherapy to kill or to help get rid of that cancer in the body Now if you've seen someone go through chemotherapy it is not a nice experience. Often people's hair fall, falls out, they're vomiting, they're quite sick. It's not a nice experience to go through the treatment for that cancer. But the reason we do it and we go through doing this what seems like horrible waste of time stuff maybe is so that we can recover from the illness so recovery from any illness is often not a fun thing but it's a process of getting rid of these toxins within our well for us within our spirit so i hope i'll let you translate if i but hopefully yeah. that's a little sense 
ష్యూర్ థింగ్ ఆవిడ అంటున్నారండి నాలుగో సోపాను రాసేటప్పుడు అలాగే ఉంటుంది చిరాకు గాను బాధగాను ఉంటుంది మనం గతం చూసుకున్నప్పుడు కానీ ఇది మన ఆత్మని పరిశుభ్రపరిచే ప్రక్రియ ఇదంతా కూడా ఒక ప్రక్రియ ఒకవేళ మన కడుపులో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే మనకి అదే మోషన్లు వాంతులు అవుతూ ఉంటాయి ఆ మోషన్లు వాంతులు అయ్యేటప్పటికి అప్పుడు మనకి చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది కాకపోతే మన కడుపులోంచి ఆ విషాన్ని తీయడానికి మన శరీరం చేసే ప్రక్రియ అది అలాగే ఒక క్యాన్సర్ వచ్చిన వ్యక్తికి కీమోథెరపీ అని ఒక ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం ఆ ట్రీట్మెంట్లో ఆ వ్యక్తి చాలా అసౌకర్యంగా ఉంటుంది జుట్టు ఊడిపోతుంది నేర్సు పడిపోతారు ఇలాంటివి చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి వాంతులు అవుతాయి కాకపోతే ఆ క్యాన్సర్ ని తీయాలి అంటే ఈ ప్రక్రియ ద్వారా వెళ్లాల్సిందే అలాగే మనల్ని మనం శుభ్రపరచుకోవాలంటే మనం ఈ ప్రక్రియ ద్వారా వెళ్ళేటప్పుడు కాస్త అసౌకర్యం కానీ చిరాకు కానీ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఓకే రాజ్ కుమార్ యు హ్యావ్ ఏ క్వశ్చన్ సార్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనము రాయని రాయని వాళ్ళు ఎలా చేస్తారండి అంటే మీకు రాయటం రాని వాళ్ళు ఎలా రాస్తారు రాజ్ కుమార్ హాజ్ క్వశ్చన్ అగైన్ ప్రాబ్లీ ఫోర్త్ స్టెప్ క్వశ్చన్ హీ సేయింగ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు రైట్ లైక్ యూ నో ఇఫ్ యూర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు రైట్ దెన్ హౌ వుడ్ దాట్ పర్సన్ డూ ఫిఫ్త్ స్టెప్ Um, I've had lots of people do fifth steps many different ways. You know, if people can't write, have them, rec- you know, record it on a tape. You know, that's one way that I, I've actually done it with someone that couldn't write. I, they, were, I, they recorded it on a tape and then, um, you know, we, we discussed it. Another way is that I met with um, one person that couldn't write and they would talk to me and I would write it for them, okay? So there's many different ways. And the most important thing in this is to be asking our creator, man, this person that I'm working with can't write. How can I be most useful? How can I help them with that? So that's just a couple of suggestions, Raj, is I can be with them and I can write it for them. They can tell me what's to go on there and I write it or we can record it. You know, whatever works, the important thing is to be cleansed. you can translate that okay so meer meer elagaina nu anek paddhatulu unnai na nalugo sopanam cheyadan meeku raayadam rakapothe meer record cheyachu me na nalugo sopanane record chesi ni vinipinchachu lekapothe maatladachu sponsor toti laga aalu maatladutunnappudu nenu appudu appudu raastanu vaalaku raayadam rakapothe nenu nenu vaalato maatladutu raastanu ala kuda cheyachu అనేక విధాలుగా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు మన ఏలోనే ఇప్పుడు కొంతమంది మెంబర్స్ తో క్లోజ్ గా ఉంటాం కొంతమంది రెగ్యులర్ గా కలిసి మిత్రులు ఉంటాం ఇప్పుడు ఇలాంటి క్లోజ్ గా ఉండి రెగ్యులర్ గా కలిసి మిత్రులతో స్టెప్ వర్క్ చేస్తే మంచి బెటర్ రిజల్ట్ ఉంటుందా లేదంటే కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి ఫెలోషిప్ట్ <laughs> Um, that's a great question too. And I think what's really important here is that I be asking my creator who I'm to do this with, you know, be asking my creator. Because the answer to that is it can be either, right? As long as like, I follow, you know, what the suggestions in the book, you know, a clothed mouth, understanding friend, someone I trust, someone that isn't going to be talking about this. So it can be either. The important thing is that I'm asking my creator to show me who I am to do this with, right? 
and someone that I feel comfortable with. So you can translate. So, if you have a question, you can ask the question. You can ask the question. That is the question. If you have a question, you can ask the question. 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 అని అంటున్నారు కాకపోతే దీంట్లో ముఖ్యమైన విషయం ఎవరితో స్టెప్ వర్క్ చేయాలి అన్నది మనం దేవుడిని అడగాలండి ఐ థింక్ దోస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్ నాకు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను నాకు రాయడానికి వచ్చు నేను రాయను నేను చెప్తాను అని అలా చేసుకోవచ్చా అంటే రాయడం ఎక్కువ టైం పడుతుంది So, Rajkumar knows how to write, but since it is taking a lot of time to write, uh, can he just share with the sponsor or uh, verbally do the step five instead of writing? Um, in my experience, there is something, um, I don't know, magic's not the right word, that happens when I write this down on paper. often things come out of me that are written on paper that I wasn't really aware of. So my suggestion is that this, that this be written down. I think it's really important to write it down because something often comes through my pen that I wasn't aware of. Um, so that would be my suggestion and, and, and my suggestion because I, that's what the book suggests to and i've uh, following this book i haven't gone wrong so you can translate okay, okay. so pustakam kuda raayamane manaki soochistadandi aavidi anubhavamlo kuda raasinappudu aavidiki telini kuda bayata padutu untayi adu enduko aavidiki teliyadu kaate pustakaniki pen padithe adi manchidi ani cheptunna i have a question Yes. So, uh, you know, some of the friends I help, I don't like to call them sponsors, but friends I help. <laughs> okay. So, uh, uh, you know, they don't, uh, you know, once they're uh, down the line with the steps, uh, they don't come back to me, for, you know, on the regular inventory, the 10th step or anything. They say, we are fine, we are sharing in the meetings or, you know, uh, we are sharing with somebody. or the other so again the point comes to where you know if they don't share with me i cannot guide them so properly uh, so the what would be a suggestion to somebody who's already practicing the 10th step should they still go to their sponsor on a regular basis um that's a good question kavak i've got to tell you um in my experience if you are following the instructions in this big book and doing an active 10th step i call my sponsor at least once this is just me at least once a week with a written out 10th step i write my 10th step out which is really like a mini fourth step so they're really current on what i'm you know what i'm tripping over you know so in when i do that every week you know at least like i say once a week i call them with a 10th step which is essentially like i said a mini fourth step they know what's going on in kate's life you know they know what i'm tripping over now every now and then i will go back and do another fourth step right and some people do that once a year some people do it you know every couple of years i don't think you know the number matters but for me i do a regular 10th step which is calling my sponsor at least once a week to go over that and then a fourth step every year or couple of years because it's kind of like um in my house um i keep it pretty clean most days you know like i pick up the clothes on the floor i'll wash the dishes um i will um pick up something on the floor or something falls on the floor that's kind of like a 10th step but every now and then in my house like once a month or you know maybe once a year if i'm doing it i'll go back and do a really big spring clean right 
because over time dust settles and more and more things. So on a daily basis, I keep stuff pretty clean, but every now and then I need to go back in and give my house a pretty decent clean because I'm not getting all the stuff that's accumulated. So I'll let you translate, Kathak. And I'm just going to run to the bathroom, so I'll be right back. <laughs> all right. So, నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి నేను సహాయం చేస్తానండి ఈ స్టెప్ ఫస్ట్ గా అదే మన స్పాన్సీలు అంటాం కదా సో వాళ్ళు కొంచెం పదో సోపానానికి వెళ్ళి పదకొండు పన్నెండులోకి వెళ్ళిపోయాక వీక్లీ అదే నేను రెగ్యులర్ గా కలవమనే వాళ్ళకి సూచన ఇస్తాను ఎందుకంటే మనకు పదో సోపానం రెగ్యులర్ గా తీసుకోవాలి పది పదకొండు లో ఉన్న ఇది సో నేను రెగ్యులర్ గా అయినా వాళ్ళు కొంతమంది కలవరు రెగ్యులర్ గా ఎందుకంటే నేను బాగానే ఉన్నాను లేకపోతే మీటింగ్ లో షేర్ చేసుకుంటున్నాను లేకపోతే వేరే మిత్రులతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అంటారు అలాంటప్పుడు నాకు వాళ్ళకి దిశానిర్దేశం ఇవ్వడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంది వాళ్ళ జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియకపోతే సో ఇక్కడ కూడా మీ సలహా ఏంటి అని అడిగాను స్పాన్సర్ తోటి రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉండాలా కదా మీ సలహా అని అడిగాను ఆవిడ ఆవిడ కూడా ఆవిడ అనుభవం పంచుకున్నారు అవును నేనైతే వారానికి ఒక్కసారైనా కలవడానికి ప్రయత్నిస్తాను స్పాన్సర్ తోటి వారానికి ఒక్కసారైనా కలవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు నేను పదో సోపానం రాసుకుని వెళ్తాను వెళ్తే నా నా జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో ఆవిడకి తెలుస్తుంది నాకు సలహా ఇవ్వడానికి అలాగే ఏంటంటే కొంతమంది సంవత్సరాలకు ఒకసారి నాలుగో సోపానం ఇదేంటంటే పదో సోపానం చేస్తుంది మినీ మినీ నాలుగో సోపానం కాదు చిన్నది ఆ వారంలో జరిగింది కాకపోతే చాలా మంది ఇప్పుడు ఏంటంటే సంవత్సరానికో లేకపోతే మూడు నాలుగేళ్లకో ఒకసారి పూర్తి నాలుగో సోపానం చేస్తారు మళ్ళీ ఎందుకు చేస్తారంటే ఇప్పుడు నా ఇంట్లో నేను రోజు తుడుస్తున్నా సంవత్సరానికో రెండు సార్లుకో మొత్తం ఇల్లంతా నీట్ గా క్లీన్ చేయించుకోండి అలాగా ఎప్పుడు ఒక అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సమయం ఒకళ్ళు సంవత్సరంలో చేయొచ్చు ఒకళ్ళు మూడు నాలుగేళ్ళకి ఒకసారి చేయొచ్చు కాకపోతే ఒకసారి పూర్తి క్లీనింగ్ అవటం కూడా మంచిది అని చెప్తున్నారు అలాగే స్పాన్సర్ తో రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉండి పదో సోపాను షేర్ చేసుకోవటం కూడా మంచిది అని చెప్తున్నారు ఓకే Thank you. Uh, I think we are good with the questions. You okay, can talk. I, think that's it. I can see one more hand raised. So. Oh, yeah. I just saw that. Sorry about that. PC Rao Garu. Adagan. Sir, good evening, sir. Okay, PC Rao. Last five years in Chile, I have been doing this step work. I have been doing this step work. I have been doing this step work. సో నేను ఫోర్త్ స్టెప్ అండ్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ చేయాలంటే నేను ఫిజికల్ గా నోట్ బుక్ పెట్టుకోవాలా లేకపోతే డిజిటల్ గా నేను మెయింటైన్ చేయొచ్చా ఎక్సెల్ షీట్ లో అది నాకు డౌట్ గా ఉంది ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ సేఫ్టీ ప్రాబ్లం ఉంది ఓకే ఓకే సో హీస్ హీస్ బీన్ సోబర్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బట్ హీ హాస్ నెవర్ డన్ ద స్టెప్ వర్క్ హిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ Uh, can he write this fourth and fifth in an excel instead of a pen and paper uh, because uh, he has a safety problem like you know somebody may read it if it is uh, at home in a book and paper um so the question is he's um concerned about writing a fourth step because of someone else finding it is that right yeah yeah yeah, yeah. okay you know my recommendation with that is um keep keep it you know do it then and put it somewhere safe at work you know or get a safe to put it in or um you know i've had some people do it on their um phones because they always carry their phones with them um i would be asking you know my creator where i can have this you know if it's not safe at home leave it at a friend's house leave it at your sponsor's house and just ask your sponsor to put it away somewhere safe um there's always other places or other other things but i would be asking um god or, or my creator or my higher power um where i can where i can do that because we can be creative about how we do this and and where that information is but i agree 
you, we wouldn't want somebody, um, you know, one of our loved ones finding this, particularly with information that could be hurtful. Yeah, what trend. about writing in an Excel? Uh, what about writing, did you say? No, no. What about uh, uh, no, writing these columns in an Excel sheet? Like, um, I, I don't know. I, I don't have any experience with doing that. I've always felt found for myself that physically writing it out, something has come through my pen that I wasn't expecting. But if that works for you, I think the important thing is just to do it, you know? <laughs> Yeah, yeah. You know, I agree with you. Something, uh, you know, whenever uh, that pen and uh, paper, I think it's an age-old thing where we are tuned to get something out that we don't expect. Yeah. Yeah, I agree. And I think that there's some, remember, we're a body, mind and spirit, right? Yeah. So, you know, kinesthetically or through our body, um, you know, things can just really um, begin to come out of us is my experience. So you can translate. Yeah. yeah. So how do you check in the internet? PC Roger, I didn't press now. Basically, you know, Excel or I had a notebook 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 or I had a safety issue. No, no. How do you know safety issue? I mean, I got a point on you. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. దానికి మీరు బీర్వాలో పెట్టచ్చు లేకపోతే ఒక సేఫ్ కొనొచ్చు లేకపోతే ఆఫీస్ లో పెట్టచ్చు లేక స్పాన్సర్ దగ్గర ఉంచచ్చు అది మీ ఇష్టం అది ఒకసారి దేవుడికి ప్రార్థన చేసి అడగండి ఎక్కడ పెట్టాలి అని దాన్ని బట్టి మీరు పెట్టుకోండి అని అంటున్నారు అలాగే ఈవిడికి ఎక్సెల్ లో రాయటం అనుభవం లేదు కాకపోతే టెన్ పేపర్ పెడితే ఈవిడ అనుకోకుండా ఈవిడ ఈవిడ ఊహించని వస్తూ ఉంటాయి ఇన్వెంటరీలో సో అందుకనే పెన్ను పేపర్ పెట్టడం ఈవిడికి అదే అనుభవం ఉందని చెప్తున్నారు అలాగే నేను కూడా ఒప్పుకున్నాను దానికి పెన్ను పేపర్ రాయటం ఏమో మరి మనం పురాతన కాలం నుంచి అదే చేస్తున్నాం కాబట్టి రాయటం అన్నది దాంట్లో ఏదో ఎందుకు జరుగుద్దో తెలియదు కానీ ఇంకా క్లియర్ గా వస్తుంది నాకు కూడా ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే రాజ్ కుమార్ యూ హ్యావ్ అనదర్ క్వశ్చన్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మా స్పాన్సరు అన్ని ఇన్వెంటరీ రాసుకొని వచ్చినాక షేరింగ్ చేయి అన్నాడు అయితే అంతవరకు నేను నాకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి డే టు డే లైఫ్ లో బ్లాకేజెస్ వస్తున్నాయి అవి దేవంతో కానీ వెంటనే రావడం వేరే వాళ్ళతో చెప్పుకోవడం కానీ అలా టెంపరీగా మధ్యలో ఒకరిని పెట్టుకొని చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటా లాస్ట్ కు ఫైనల్ గా అన్ని రాసాక అతను దరిగిపోవడం ఇలా చేయొచ్చా so his sponsor say, tells him that you know you finish the whole inventory and then come and we'll discuss uh, but by the time he writes that he is getting a lot of uh, issues in his recovery so he's uh, he's asking for a suggestion if he can uh, share, intermly share with people and uh, you know pray and things like that uh, so that you know uh, he finishes his inventory and then goes to his sponsor um so so what i'm hearing kathak is that um his sponsor wants him to do right all of his fourth step before doing a fifth step and he's finding that difficult is that right yeah yeah okay um yeah i mean i think that um you know obviously that is between um you know me and my sponsor and god um and you know i would just say to my sponsor hey i'm finding it really difficult you know a lot of things are coming up you know in the day as i'm writing this so when i'm writing my um my fourth step um if there's things that are coming up like at work in a day i'll go to my sponsor and discuss what's going on at work in the day in a tenth step i'll deal with that at the same time i'm writing my fourth step but i can still go to my sponsor and say hey i got into this argument with my boss at work today i need to talk about this so that's what i do so that i can deal with these things that are actually happening in my life today um that i need help with so you can translate okay uh, so rajkumar adigina prashnake avaru samadhanam entante మీరు రాస్తూ ఉండండి నాలుగో సోఫానం అలాంటప్పుడు మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తే అంటే మీ జీవితం నడుస్తూ ఉంటుంది కదా అదే రోజు ఆఫీస్ లో ఎవరితోనే పడవేందంటే దాని గురించి మళ్ళీ స్పాన్సర్ తప్పుడుకప్పుడు చెయ్యండి ఫోన్ 
ఇలా గొడవ అయింది దాని గురించి మాట్లాడాలని అలాగే ఆ రోజువారీ వచ్చే ఇబ్బందుల గురించి మీరు స్పాన్సర్ చేసుకోవచ్చు నాలుగు రాసేనంతకాలం అలాగే నా ఇలా చేయటం వల్ల నాలుగు అవుతూ ఉంటుంది ఒక నాలుగు సోపానం అవుతూ ఉంటుంది ఒక వైపు మీ రోజువారీ ఇబ్బందులను కూడా మీరు అదే పరిష్కరించుకుంటూ వెళ్ళచ్చు అని చెప్తాను ఓకే Would you like me to go on to six and... Oh, no, sorry. I was going to say, I know we don't have that much time left, so I was going to go on to six and seven, but I see Shiresh has his hand up, so... Yeah, we can you. extend. If you have time, we can definitely extend the meeting, you know. That is only if you have time. Yeah. Okay. Yeah. No, I want to do whatever you guys need. Okay. Suresh, get out of here. Sorry, I'm going to go to the next one. సెవెంటీ ఫిఫ్త్ పేజీలో ఫిఫ్త్ స్టెప్ ప్రామిసెస్ అని చదివారు కదా ఆ కింద పేదలు కూడా కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు ఆ పేద ఒకసారి నాకు సరిగా అర్థం కాలేదు కావాలి ఏమన్నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమైనా చెప్పగలుగుతారు ఒకసారి చెప్పాను ఆరో సోదానికి వెళ్ళే ముందు ఆ పేద ఇంపార్టెంట్ సో వి రెడ్ ద ఫిఫ్త్ స్టెప్ ప్రామిసెస్ రైట్ ద పారా బిఫ్ బిలో దాట్ పారాగ్రాఫ్ బిలో దాట్ uh has some questions so we didn't touch those so he is wondering if you can shed some light on that yeah no that's a perfect question shurish and that's just where i was about to go so i will i'll go there right now so that's a great question so um shurish is talking about on page 75 just below the fifth step it promises is what the book suggests we do once we have done this fifth step so now that we've done this um fifth step the book's asking me to, to consider some things before i proceed to step six and seven so what the book is saying is it says returning home so if we've gone to our sponsors for example to do our fifth step we return home or well, basically go to a place i always go to a place where i cannot be interrupted where i feel safe and where it's just time between me and god so that might be at home it might be at a park it might be in a in a church or your um religious place that you congregate somewhere that i feel safe and it says returning home we find a place where we can be quiet for an hour like be interrupted okay some people like to go into nature and do that carefully reviewing what we've done so the book's going to ask me to review what i have done from step 1 all the way up to the completion of this fifth step it says we thank god from the bottom of our heart that we know him better and the reason that we know god better is because we know ourselves better and then it says taking this book our big book down from the shelf we turn to the page which contains the 12 steps so i go back in my book to page 55 uh, sorry 58 and 59 um and how it works and it's got the um the 12 steps there and what i do is what the book says is we you know carefully read the first five proposals okay which is the first five steps and we ask ourselves have i omitted anything in other words have i skipped something right because remember we're building an arch through which we want to pass to freedom is what the book says to walk a free man so what i do in this hour that it tells me to take after this fifth step is to go somewhere where i'm going to not be interrupted and go over to make sure i have i got everything and i will read through those steps on page 59 in my big book and say step 1 
we admitted we were powerless over alcohol and our lives have become unmanageable. Do I really buy that? Am I really powerless when it comes to alcohol? And is my life unmanageable? And I'll go, yeah, for me, right? And then step two, am I willing to believe there's some power greater than me? And then I'll look at step three, have I made a decision to turn my life and will over to God? Yeah, I did. Yeah, I did. And then step four, is there anything that I skipped or didn't read out on this fifth step? Now, occasionally something might pop up because it's kind of like I said, it's like cleaning my house as I, you know, clean the surface of the stuff off. It's like, oh, wow, there's some more dirt under there that I didn't see before because there was clothes on top of it. So something might pop up. Oh, I need to tell them that. It's not something that I need to go and look for. It generally just will pop up in my spirit. And so I'll give my sponsor a call and tell them. Or say, hey, there's something I forgot to tell you. Right? And then look at that fifth step. So basically what we're doing in that first part of that review, and I'll speak a little more about this, but I'm going to pause so that Kathak can translate but as we're asking ourselves, have I missed anything? Have I missed anything? It's kind of like, you know, if you go somewhere on vacation, you might, you know, pack all your bags and put everything and take it out to the car or whatever. And then you might go back to the room just to have a quick look to make sure you haven't left anything else behind there. You can translate that. So, in that case, Suresh Gar had been intended to be in the page of Vagdan Al Tarvata, or Rondo Paragraph, or Inca Gunisuchan Luchin. I would honor you in a critical turn, so I could get a mall better. Even Chiput then take the Intiki Tirigi was to ne, Oka Ganta Sepu, Prasantanga, Wonder Galige. ప్రదేశాన్ని ఎంచుకుని మేము చేసినందంతా జాగ్రత్తగా సమీక్షించుకుంటాం అంటే ప్రశాంతంగా ఉండే ప్రదేశం అంటే యూజువలీ ఒక కొంతమంది నైట్ షేర్లో కూర్చుంటారు కొంతమంది ఎక్కడో చోట భద్రత ఫీల్ అయ్యే చోట ఒంటరిగా కూర్చోవాలి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఇంకా ఏం చెప్తుందంటే ఇది భగవంతుణ్ణి ఇంకా మెరుగుగా తెలుసుకున్నందుకు ఆయనకు హృదయపూర్వ హృదయాంతరాళం నుండి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాము ఏంటంటే ఐదో సోపానం అయ్యాక భగవంతుని ఇంకా మనం దగ్గరగా తెలుసుకున్నందుకు ఆయనకి ధన్యవాదం తెలియజేస్తాం ఇంకా దాని తర్వాత రాసింది ఏంటంటే మనం సరిగ్గా చేసామా లేదా మొదటి ఐదు ఐదు సోపానాలు మనం ఏది వదలకుండా చేసేవా అన్నది చూసుకుంటాం ఉదాహరణకి ఈవిడ మొదటి సోపానం నేను ఆల్కహాల్ ముందు శక్తిహీన ఉన్నా కాదా అన్నది ఈవిడ ఒప్పుదలకు రావాలి అలాగే నా జీవితం అస్తవ్యస్తం అయిందా లేదా అన్న ఒప్పుదలకు రావాలి ఆ ఒప్పుదలకి వచ్చిందా లేదా అని నేను అడు అడుగుతారు అడిగినప్పుడు దానికి ఎస్ అని వస్తే అవును అని వస్తే మళ్ళీ రెండో సోపానానికి వెళ్తాం నేను నమ్ముతున్నాన్న దేవుణ్ణి అంటే దేవుని ఉన్నాడు ఉన్నాడేమో అని నమ్ముతున్నాను దానికి ఎస్ అని వస్తే మూడో సోపానానికి వెళ్తాం మూడో సోపానానికి నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను తీసుకున్నాను నా జీవితాన్ని ఇచ్చినే దేవుడికి అప్పచెప్పాడు దానికి ఎస్ అని వస్తే అప్పుడు నాలుగో సోపానంలో ఏమన్నా వదిలేసేనా స్పాన్సర్ కి చెప్పకుండా నిజాయితీగా అని ఒకసారి ఆలోచిస్తారు అప్పుడప్పుడు వస్తాయండి అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే మర్చిపోతాం మర్చిపోయినవి మనకి వస్తాయి వచ్చినప్పుడు ఏం లేదు స్పాన్సర్ కి ఫోన్ చేసి చెప్పటమే ఇది ఎలాగంటే ఒక ఊరెళ్ళాం అనుకోండి హోటల్లో ఉన్నాం అనుకోండి మనం తిరిగి బయలుదేరేటప్పుడు బ్యాగులన్నీ సర్దుకున్నాక ఒకసారి రూమ్ అంతా చెక్ చేస్తాం అలాగే మనం ఎక్కడ దాకా సరిగ్గా చేసేవాం లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ ఈ ప్రక్రియ అని చెప్తున్నాను ఎస్ ప్లీజ్ గో హెడ్ 
Okay. Um, so again, we're just asking, God, is there anything I've missed? And then the book says here, it says, you know, we are building an arch through which we can walk a free man at last. Is our work solid so far? In other words, did we get everything? Now, what's really important to remember here is that I am only responsible for that which I can consciously remember. Because people will say to me, well, what about stuff I can't remember? Um, or or something I'm not aware of yet. If we're not aware of it yet, we're not aware of it yet. We're not responsible or held accountable or answerable for those things in my spirit which are perhaps below the level of my consciousness. It's only asking me if I am knowingly omitting anything. So that's a really important point. Um, so the book says, are the stones properly in place? Have we skimped on the cement put into the foundation? Have we tried to make mortar without sand? Again, it's just saying the same thing. Have I skipped anything? Um, so I'll pause there and then I'm going to go into step six. So you can translate that. Back. Okay. So are they paragraph low? రాసుందండి ఎందుకంటే ఎట్టకేలకు ఒక స్వేచ్ఛా జీవిగా దాని గుండా నడిచి వెళ్ళడానికి ఒక కట్టడాన్ని మేము నిర్మించుకుంటున్నాం కనుక ఇత ఇంతవరకు మేము చేసిన నిర్మాణం దృఢంగా ఉందా మేము రాళ్ళ నింటిని సక్రమంగానే అమర్చామా అని అదే మీరు సరిగ్గా ఫౌండేషన్ వేసారా లేదా అని అడుగుతుంది ఇది బేసిక్ గా చాలా మంది ఇక్కడ నన్ను ప్రశ్న అడుగుతారు ఒకవేళ నేను మర్చిపోతేను లేకపోతే అసలు నాకు దాని గురించి తెలియకపోతేను ఆకలికి మీరు బాధ్యులు కాదండి కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి మీ మీ ఆత్మలో ఉంటాయి కానీ మీ సబ్ కాన్షియస్ లో ఉండవు మీకు గుర్తు రావు కొన్ని కొన్ని అవి వచ్చే టైంలో వస్తాయి దానికి మీరు బాధ్యులు కాదు వారు ఏమడుగుతున్నారంటే మీరు తెలిసి ఏమన్నా చెప్పకుండా వదిలేసారా అని అడుగుతున్నారు తెలిసి ఏమన్నా చేయకుండా వదిలేసారా అని అడుగుతున్నారు ఈ ఈ రాళ్ళని సిమెంట్ ని ఎన్నాటిని సరిగ్గా కలిపారా లేదా అని అడుగుతున్నారు అంటే మొదటి ఐదు సోపానాలు దృఢంగా అంటే చేసారా మీకు తెలిసి దృఢంగా చేసారా మీకు తెలియకపోతే దానికి మీరు బాధ్యులు కాదు ఎస్ ప్లీజ్ గో హెడ్ Um, so then I'm, I'm going on now in my book to the top of page 76. And what the book says is we, we're beginning now to move from the fifth step to the sixth step. Okay. And the book says, if we can answer to our satisfaction, what does that mean? It's meaning if we can answer what I just went through to our satisfaction and go through and go, no, I don't, I don't. I'm not aware that I missed anything, right? I've, you know, I, I, I can't think of anything else. I feel pretty good, feel pretty clean about this, right? Now, like I said, if something comes up that I think, oh, I must tell them that, I'll give my sponsor a call and tell them. Usually over the phone, we'll just say, hey, have you got a minute or I thought of something else, okay? But then as the book says, if we can answer to our satisfaction, yeah, I, I think I've got everything that I'm aware of until this point. It says, then we look at step six. Okay. Now, step six is um, it's such a powerful step. Okay. Because the, as we talk about here, it says, we have emphasized willingness as being indispensable. Indispensable means something that I can't live without. Okay. So willing, it's telling me that willingness is something that I can't live without for the sixth step. And then it asks, are we now ready to let God underline that in your books or something? Because it's God that are we re are now ready to let God remove from us all those things we have admitted are objectionable. 
it is not about me doing this fourth and fifth step and seeing, oh, there's the problem. That's what I'm doing wrong. And then thinking that I can go about and start acting right or self-correct. This isn't about Kate fixing this. I have, I am as powerless to remove my defects of character as I was to stop drinking. Okay, so this is not about, you know, and I'll save you, I wasted six years, you guys, when I did a fourth and fifth step and then I thought it was my job now to go out and stop doing the things that I had seen on my fifth step and I failed completely and actually those things got worse. This is about taking these broken toys, if you like, to my creator and saying, God, this is so messed up what I'm doing. Please help me, God. I am, I'm ready for you to take these things for me. This is about God removing these things. This is not about Kate doing this. Um, that's a really important point. I take these things to God and say, God, please remove. I'm really, I'm really willing. I'm willing to remove this. I'm going to pause there because then I have quite a bit more to say, Kathak, so you can translate. Thank you. Upro, hmm. page number double last paragraph lo, telugu poskon lo. E prasne nadliki mano sampur nang e prasne lo. Upre mano ariyam gada mother tight sofa naalu sarika jaise ma cement sarika jaise ma raal sarika bittya ma. Basic ga mother tight ko sofa naalu mano sarika jaise ma le da choose kunna taravata. Kanunchi Ark Vapu Chodanik on Vilo. E Sarika Jayapata are the Kriki um and Adu are operate are the Greek operate well. I do Sarika Jesse. You can Athimukim in the Manu choose calls in the Iker Chadutan and Iker Bukle Rasundo Induku Samati Sankalpum. Panisari ani munde nukki cheptuna mu chepta mu ante willingness center English law. Naku maradaniki, tise daniki, naku asamati, sankalpum, compulsory gondal. Hm. Din Tarwata, other English law willingness is indispensable and indispensable under tapado. Asamat ondal, tise danke. Idi Raseta Neno Devo de Kerkalal team. Idi Chala Mukio and Vishu and Chaptuna Neno Aru Soundstral Vase Seno, a recovery law. Enticante Nalgo, Aido, Aipoeca, Neno Marato, and the Nabad, the Tanukuni Bite Kil Maradan, Pratin Chedani Nen Verega Pravartan Chedaniki Kakapote Adi Yentuku Paniche Ledu Inka Purtiga Fele in the Adi Kakon Inka Equa Pen in a defect clue. Idi Kati Tanena Tano Bogjes Kune program Gadu Kati Tanalona Abiantra Karno in a choose Kuni Atana Bagwan to the Greek Tiskele program. I am a marcher in unknown. Miru Yrigupoina Art of a stone upon the pony. Adi Ain the Greek peace kelter Bauche Naina and JP Babu Dehuda, the Asala Chala Sala Pravartana Saikarang on the then Gurinch and to Chuda Naina. Any complete Techato Adutaru, Kaina Chastaru Samatu Thirty. So Please continue. Okay. Um, and, you know, in this um, sixth step, again, it's talking about willingness as being indispensable. Am I willing to have these things in me that I've seen um, 
that I find objectionable. Now, what's important to remember here is that these things, they need to be objectionable to me. It doesn't matter if these are things that drive my sponsor or my family crazy. Are they objectionable to me? Because I'm not going to give up something that I still kind of like, right? When I was able to see on my fourth and fifth step, for example, that I was selling my soul just and doing all kinds of things that I didn't want to be doing just so people would like me. I was so sick and tired of doing that. That became objectionable to me. And I became willing to, you know, I was ready to let God remove that from me. You know, these things need to be objectionable to me. And I go through and go, am I sick and tired of like doing everything everybody else wants just so they'll like me? Am I sick and tired of being a fake and a phony? Am I sick and tired of lying to everyone so that they will, you know, like me or, or, um, or so I'll get these things. I became so sick and tired of that. I wanted to be a really honest, straight up person. I want to be just who I am, you know. So these things need to become objectionable to me. It doesn't matter if they're objectionable to, like I say, my sponsor, my family, my husband, my wife, my boss. Are they objectionable to me? Because if they're not, I'm not, I'm not likely to give them up. You know, um, so that's an important point. And then also, too, you know, I know the big book talks about are we now ready to let God remove from us all these things we've admitted objectionable? Put whatever in there makes sense to you. You know, am I now ready to let my creator or... Um, I know in India that the, um, the main religion there is um, Hinduism, right? Um, am I now ready to let Brahman remove all these things from me which I've admitted are objectionable? Put whatever your concept of a higher power is in there, that's who you're going to, you know, to... Um, to allow to or ask to remove these things from you. So I'll pause there before I go. You can translate. Okay. Um, so in that kind of too, end end of manak samati onda do na do na anhar jada. Abhyantar karmai na viga ani. అంగీకరించిన అంశాలన్నిటినీ మన నుండి భగవంతుడు తొలగించడానికి వీడు కల్పిస్తూ మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా ఈ అభ్యంతరకరంగా అన్నది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి మా ఆవిడికి అభ్యంతరకరం మా అమ్మకి అభ్యంతరకరం మా ఆఫీస్ లో వాడికి అభ్యంతరకరం అయ్యి కాదు నాకు అభ్యంతరకరం అవ్వాలి నాకు అభ్యంతరకరం అవితే తప్ప ఈ కొంచెం నాకు అంగీకారం రాదు నేను నాలుగు రాసి రాసి రాసేటప్పుడు నేను ఏం చూసుకున్నాను నా ఆత్మను నేను అమ్మేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే జనాలు నన్ను మెచ్చుకోవాలని జనాలు నన్ను పొగడాలని దాని గురించి నేను విసిగి వేచించిపోయి ఉన్నాను సిక్ అండ్ టైర్డ్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో అప్పుడు నాకు ఆ సమ్మతి వచ్చింది ఆ విల్లింగ్నెస్ వచ్చింది అప్పుడు ఆ అభ్యంతరకరణ వచ్చింది దేవుణ్ణి అడగడానికి నేను విసిగి వే అదే వే వేగించిపోయాను దేనికి నేను ఒక బయట ఒక మొహం బయట ఒక మాస్కు లోపల ఒకటి వేసుకుని ఉండడానికి అలాగే అబద్ధాలు చెప్తూ జీవించడానికి విసిగి వేయించిపోయాను ఎందుకంటే ఎన్ని నా ఆత్మను నేను అమ్మేసుకోవటమే 
సో అలా అయినప్పుడు నాకు ఆ సమ్మతి సంకల్పం తీసివేయాలి దేవుడి అన్నది వచ్చింది అని చెప్తున్నారు ప్లీజ్ గో హెడ్ um so um once i have um looked at these things in a fifth step and i found these things that are objectionable the book then asks can he now and it's talking about brahma god um my creator can he now take them all everyone now if there's something that you're like oh i'm not sure i'm wanting to let go of this or i'm ready to let go of this yet the books the books says don't worry about it it says if we still cling to something we will not let go so if there's something there we're not really and this is where we need to be honest with ourselves and our own heart is there not um is there something there that i'm still not wanting to let go of like if i'm afraid that i don't know if i'm going to be okay if i quit lying you know like if there if we still cling to something we will not let go we ask god to help us be willing okay so if there's something i'm not willing to let go of we take that to to brahman god our creator and say god this is my prayer this is what i do you guys i'll go look god i know i'm meant to let go of this but the truth is i'm not really willing so god help me to be willing to be willing that's a great prayer okay because if i'm if i'm not really willing i can ask god to help me to be willing to be willing right so god help me to be willing to be willing to let go of this deep this thing right or help me to be willing to be willing to tell the truth or let go of my lying that's a really great prayer you can translate that sure opudu nan tarvata dantlone mukhyamaina entante enni teesasthada bhagavanthudu ఇందాక ఒకటి చెప్పేదండి దేవుడు అంటే మీ ఓన్ దేవుడు మీ కన్సెప్షను ఇండియాలో మనకి ఎక్కువ హిందువులు ఉంటారు కాబట్టి బ్రహ్మన్ అని వాడారు అదే ఆ బ్రహ్మను ఆ దేవుణ్ణే పోని మీ హయ్యర్ పవర్నే ఎన్ని తీగలతాడా అంటే మీరు ఒకవేళ కొన్ని ఇవ్వలేకపోతే అవి తీలేడు అని చెప్పి క్లియర్ గా రాసింది అక్కడ ఏదైతే వదలలేకపోతున్నారు ఏదైతే ఏలాడిపడి ఉన్నారు అయినా పర్లేదు అంటుంది పుస్తకం ఏలాడిపడి ఉన్నా పర్లేదు ఏలాడిపడి ఉన్నా ఎందుకు పర్లేదు అది కూడా దేవుణ్ణి అడగచ్చు ఆ సమ్మతి ఆ ఇష్టత లేక ఆ విల్లింగ్నెస్ ఇవ్వమని ఉదాహరణకి నాకు ఇంకా అబద్ధాలు ఇచ్చేయటం అంత ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే అబద్ధాలు లేకుండా నేను జీవించగలుగుతానో లేదో అని భయం ఉన్నది సో పర్లేదు ఏం అడుగుతావు అంటే దేవుణ్ణి దేవుడ నాకు ఈ అబద్ధాలు ఇవ్వడానికి ఇష్టత నువ్వు నీకు ఇచ్చేయడానికి లేకపోతే మంచి ప్రేయర్ కూడా చెప్పారండి నాకు ఇష్ నీకు ఇవ్వడానికి ఇష్టతని ఎలా చెప్పాలి హెల్ప్ మీ బీ విల్లింగ్ టు బీ విల్లింగ్ అంటే ఈ ఇష్ట నన్ను నాకు సహాయం చెయ్యి నాకు ఇష్టత వచ్చేలాగా ఇష్టత ఇవ్వు అని ఇష్టత వచ్చేలా ఇష్టత ఇవ్వు ఆర్ విల్లింగ్నెస్ వచ్చేలా విల్లింగ్నెస్ ఇవ్వు అని అడిగారు అదే చెప్తున్నారు సో మీకు ఇష్టత లేకపోయినా కొన్ని కొన్ని ఇవ్వడానికి అది పర్లేదు ఎందుకంటే మనలో చాలా మందికి ఉండదు అది 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 కూడా భగవంతుని అలాంటి ప్లీజ్ గో ఓకే సో మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద సిక్స్ స్టెప్ అండ్ రియలీ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ ఇస్ దట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ యూ కాల్ ఇన్ ఇండియా బట్ ఇన్ న్యూజిలాండ్ వీ కాల్ ఇన్ అ సీ సో యూ నో వాట్ కిడ్స్ ప్లే ఆన్ 
um, or in the United States, they call them a teeter-totter. And my experience is, is that when for a long time, my fear of letting go of the defective character had greater weight, okay, than the defect. Now, the defect was causing me a lot of pain. You know, like if I am um, constantly lying about something, that really causes pain in my spirit. But my fear of being honest and not having that defect of character to hide behind had greater weight. But eventually, as I continued to fifth step and feel the pain of walking around being dishonest and having to hide became heavier and heavier and heavier until eventually that that seesaw or that teeter-totter flips so that I am what, what happens for me in step six is I become willing for the thing that I have been running from and trying to avoid all my life and trying to, like I say, trying to avoid, I become willing for that to happen if that's what's going to happen. For example, I was always lying to people and telling them whatever I thought they wanted to hear so that they wouldn't leave me. Now, the pain of that for me became heavier and heavier and heavier, where eventually that flipped for me that I just wanted to be an honest person and tell the truth, that I became willing that if you were going to leave me, you were going to leave me, right? I became willing to trust God or, or Brahma or, or my higher power with that enough that I was willing to have that fear or that thing happen that I had been trying to avoid and run from my whole life. And therein lies the freedom. Someone once said to me, if there's anything that you're really, really afraid of someone finding out about you, if there's ever something like that that you're really afraid that someone's going to find out, go tell them. That'll free you, right? So, again, this is um, sort of a, a pivot point um, in, in the step process where I become willing for that thing to have happen that I have been fighting so long to not have happen. And that is that point where I can go to my creator and say, God, please take this. Whatever's to happen is to happen. And therein lies my freedom. You can translate that. Okay. Mm. ఈ ఆ రోజు సోపానం ఏడో సోపానని మీరు ఏమంటారు తెలియదు కానీ భారతదేశంలో మా దగ్గర సీసా అంటారు మన దగ్గర ఉంటాయండి సీసా అంటే మధ్యలో ఒక రాడ్ పెట్టి ఆ టోక పిల్లోడు ఇటోక పిల్లోడు కూర్చుంటాడు పై పైకి ఎందుకే పైకి ఎందుకే వెళ్తూ ఉంటాడు అలాగే అమెరికాలో టీ టీ టాటర్ అంటారు ఎందుకంటే ఇది నాకు ఒప్పుదాలు వచ్చేదాకా నేను ఒక సైడ్ వంగే ఉంటుంది అది ఎంతకో ఇప్పుడు చెప్ అర్థం అవుతుంది మీకు నేను చెప్తుంటే నాకు అది వదిలేయడానికి భయం ఆ డిఫెక్ట్ ఆ డిఫెక్ట్ ఏదైనా ఉండొచ్చు ఉదాహరణకి నాకు నిజాయితీగా లేననుకోండి నిజాయితీగా ఉండడానికి భయం ఉంది ఏమవుతుందో జీవితం అని సో నేను అందరికీ అబద్ధాలు చెప్తూ లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటా ఆ భయంతో ఈ చేసేటప్పుడు నాకు బాధ కలుగుద్ది ఈ తప్పుదారులు వెళ్ళేటప్పుడు చేయగా 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 ఆ తప్పుడు పని బాధ పెరుగుతూ పెరుగుతూ వెళ్ళిపోద్ది 
ఆ పెరిగిపోయినప్పుడు ఆ భయం కంటా ఈ బాధ వెయిట్ ఎక్కువైపోతుంది అప్పుడు నాకు ఇష్టత వస్తుంది ఇది వదిలేయడానికి ఇంకా చాలరా బాబు అని ఆ భయం అదే ఆ బరువు పెరిగేదాకా ఈ బాధ యొక్క బరువు పెరిగేదాకా నేను నాకు అది వదలాల్సిన ఆ భయం వల్ల నేను అది వదలను ఉదాహరణకి ఇవిడ అందరికీ అబద్ధాలు చెప్పారు ఎందుకు వాళ్ళు నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోతారన్న భయం ఈ అబద్ధాలు చెప్పడంతో అబద్ధాలు చెప్పి 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 వాళ్ళు వదిలి వెళ్ళిపోతారేమో అని ఆ బాధ ఎక్కువైపోయింది అబద్ధాలు ఆ బాధ ఎక్కువైపోయిన ఒక రోజు ఈవిడ ఏదో ట్రా బాబు నిజం చెప్పుతాం నువ్వు వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోతావు ఉంటే ఉంటావు దేవుడు ఇచ్చా దేవుడి మీద భారం ఏటు మొదలు పెడతాం మన మీద ఆధారపడకుండా ఆ బాధ ఎక్కువయ్యే కొద్దీ ఒక ఆయన అది స్వేచ్ఛ అని చెప్తున్నారు నిజమైన స్వేచ్ఛ అది ఒక ఆయన ఈవిడికి చెప్పారంట నిజంగా నీకు ఏదన్నా విషయం వారికి తెలిస్తే భయ తెలియకూడదు అని చాలా భయపడుతున్నావు అనుకో వెంటనే వెళ్ళి ఆ విషయం ఆయనకి చెప్పు ఎవరికైతే తెలియకూడదు అనుకుంటావు అప్పుడు వస్తుంది నీకు నిజమైన స్వేచ్ఛ అని అంటున్నాం ఇలా బతకటంలోనే ఈ డిఫెక్ట్లు ఒకటి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అప్పుడు మనం అనుభవిస్తాం నిజమైన స్వేచ్ఛ అని చెప్తున్నారు ఓకే ప్లీజ్ గో you know a quick story about um something that happened in the middle of a six step for me with um i was really struggling with um becoming entirely willing to let go of some of these defects and i remember calling an old timer in aa and saying man how do you become entirely willing to allow god or Brahman or my creator to remove these defects of character, man. You know, they're burning my butt, you know. How do I become entirely willing? And he, and he said, pain and suffering. And I was like, oh, God. You know, like, and he said to me, he said, you didn't like that answer, did you? And I said, no. And he said, um you know the book talks about we have to be beaten into a place of submission you know like when i'm willing to go i'm done with this i am done with this i don't care what the consequences are i just can't do this anymore and 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 he, and he said to me he said you wanted a different answer didn't you and i said yeah yeah and um and and basically that is the answer when i get sick and tired when the pain of doing these outweighs my fear that's when i become entirely willing um so then in the book it talks about um oh, let me translate that that's beautiful okay sure mm-hmm. so ivdi ఈవిడ ఒక ఈవిడ జరిగిన అనుభవం చెప్తున్నారండి ఈవిడ చాలా రోజులు ఆరో సోపానం తోటి బాగా ఇబ్బంది పడ్డారు అప్పుడు ఒక ఓల్డ్ టైమర్ ఫోన్ చేసి ఈవిడ ఎప్పుడు అవుతారో బాబు ఈ పూర్తి ఇష్టత ఎప్పుడు వస్తుంది ఇవ్వడానికి దేవుడికి ఎన్ని పూర్తి ఇష్టత ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వదలడానికి ఇట్లా ఇవ్వడానికి అంటే మనం వదలడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఎక్కడో అంటే ఆయన ఒకటే జవాబు చెప్పారు బాగా బాధ ఎక్కువ ఎక్కడప్పుడు వస్తుంది అని అప్పటికి నీకు ఇది నచ్చలేదు కదా అంటే ఆ నచ్చలేదు నా సమాధానం అన్నట్టు అయితే మన పుస్తకం చెప్పుద్ది మనల్ని గట్టిగా కొట్టి సబ్మిషన్ లోకి తేవాలి బీటన్ ఇన్ టు సబ్మిషన్ అంటే కొట్టడం అంటే మా చదే దత్తంతో అది కాదండి ఆ బాధతో కొడుతూ కొడుతూ ఉంటే అప్పుడు మనం ఒప్పుదలకు వస్తాం అప్పుడు దాకా మనం అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఇవ్వటం ఇష్టపడం అప్పుడు చెప్పేడైనా ఏ రోజైతే నువ్వు ఇది చేసే బాధ ఎక్కువైపోతుందో ఆ భయం కంట ఆ రోజు వదులుతావు 
సో ఆ విషయం ఆవిడ మనతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు ఏమన్నా యా ప్లీజ్ గో హెడ్ Okay, so then, um, again, if there's something that we're not willing to let go of, we can say that prayer to ask God um, or our Creator to help us to be willing to be willing. Because God can work with anything, you, but it must be based in truth. Okay, so if I'm not really willing to have something removed, just be honest with yourself about it. There's no, heart, there's no shame in that. we can take that to our creator and ask us to help us be willing to be willing okay and then when we move into step 7 step 6 is about becoming entirely willing step 7 is then about going to our creator and say the book talks about when ready we say something like this my creator or Brahman, God, I am now willing that you should have all of me, good and bad. Like God, Brahman gets all of it. It's a package deal, all of me, good and bad. I pray that you now remove from me because again i can't do this i'm going and asking this power to do this i pray that you now remove from me every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and my fellows What's important to see there you guys is that we are asking our creator to remove all those defects of character that stand in the way of my usefulness not necessarily the ones that irritate the heck out of me or out of my boss or out of my husband or out of my wife we are asking for those things to be removed which stand in the way of me being useful Okay, to God, Brahman, and my fellows, grant me strength because on my own I haven't got it. Grant me strength as I go out from here to do your bidding. In other words, to act as you would have me act or as, as I believe you would have me act. We're asking or petitioning this power to grant me the strength because on my own I can't do it we saw in my fifth step my fourth and fifth step what I will do on my own on my own I'm going to lie to you on my own I'm going to tell you what you want to hear or I think you want to hear right so grant me strength we're asking this power to grant me strength to be who you would have me be because on my own I ain't got it we've seen what I can do on my own and it ain't pretty so we're asking this power to do that for us which we cannot do for ourselves grant me strength as I go out from here to do your bidding amen amen I mean you know it's kind of like the completion of something right so what we've done is we've completed this is the completion if you like of that sacred process from step 4 through to the end of 7 so this is kind of a tying up of that where we go to our creator now now that we're willing and ask our creator to remove these things which i can't remove myself <clears throat> which stand in the way of me being useful. Now God or well, my creator hasn't removed all my defects of character. Like sometimes you guys I can be kind of as kind of um sarcastic or um have a sense of humor, but and God hasn't removed that. Why? Because he obviously finds that useful. Right? 
the fact that I'm, if I was perfect, you guys probably wouldn't relate to me, right? So he's only going to remove those things from me which stand in the way of me being useful because that's what I'm here to do is to be useful, not to be a perfect human being. I'm here to be useful and to be what my creator or Brahman made me to be. You can translate. Okay. willingness <laughs> Mito Mir Nijati on that, Azunda Leda, Memel Prashninch called our defect ever dank. Our defect a deto, Gonodosha a detondo. As the Chedanke Bagwan to the Bagwan to me Samati, Ade Istata, Sankalpo, and Rasarik Telugulo, building a summer in this law. Adi Adaga. Adi Adige Kane Mano Edo Istata Sam Tente Istata Samati Una Kane Mano Edo Sopananki Valach Edo Sopanan Quilna Pudu Napatalo, Ilu, Amuda Nobuzikir. Istata Samati, Istata, Vadan Kistata. Samati Sankalpo, Chinapuru, Yedoso Pan and Kilnapuru, I Pradan Rasa. At the Pradan at Abay, the page alum and a Telugu book, Mother Tipara alum that Yedoso Pan and Pradan. Nas Sustikarta, Ante Sustikarta Natchu, Brahman Natchu, Deuda Natchu. Neu Nanu Sampur Nanga Naloni Manchi, Cheduluto Saha, Manchi Valley, Chedu Eva. Saha Sweaker in Chalani Neni Puru Purti Angi Karunto Munna no Angi Karum Alo Sopanolo Adigam Mandagir lack of an adigam Mandagrunte Manchidi Niku Na Totivariki Prayo Jarakaranga Wunde Vishiam Lo Avarodhanga Wunna Pratioka Gunadoshani Ante Prati Gunadoshani Tise Manatle Niku Mariuna Pakavariki Abhyantran Karanga Unde Vatilni Avarodhanga Unde Vatilni Abhyantra Karanga Avarodhanga in that Tapuja pen and Abhyantra Karanga Abhyantra Karanga Manakonda. Walak Avaro Hanganta, Dunkiga, Walkopio, but as a Konda, a Dunkiga, Unde, Vatilni Nanundi, Tuligin Chamani, Nin Pradis Tunano Ante, any thesis that he called. In the Kante, he rose with him. Casta at a car on the edge. As they would inca even much thesis at a car. A proper joke late. Into this a ledu and a emo valan and a motonta maripote Niku Akershani in the Nanemo Neno Kamamo Lumani Posto Tago Botla Antkind Tilet. The Ilaga Toligan Chamanin in the Pradestanano Ihanunchi ni Agnelanu Patinchi Naduchuko Vadaniki Avasaramena Shekti Naku Prasad in Chu Ante Nahekir Shekti Ledu Ain Agnel Patinjanak Ain Prasad in Smantan in that chipinate Nalgo Aido Sopanal Raskunaka Nandu Nain Marches Puna Shikta on the so Ain Talagan Chaman Adutuna Alage Yena Ichen Patinjankina the Gil Shikil Ain Oman Adutuna Shikti Tadas to an English lamb and not. So please go ahead. I think Suresh has a question, uh, but uh, yeah, Suresh. 
సార్ అయితే ఈ ప్రేయర్ లో ఏడో సోపానం ప్రేయర్ లో ఇక్కడ నాలుగు వందల మంచి చెడు గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ అని ఉంది ఇప్పుడు నాలుగో సోపానం ఐదో సోపానంలో నా భయాలు నా యొక్క కోపాలు ఇవి మీద రాసుకుంటాం చెప్పుకుంటాం మన నాలుగు మంచి ఏంది చెడు అనేది నేను ఎట్లా తెలుసుకోగలుగుతాను దానికి ఏం చేయాలి మంచి ప్రశ్న సో హిస్ నేమ్ ఇస్ సురేష్ Uh, his question is uh, in the seven step prayer you have uh, you know you are giving both good and bad to god but in our step entry we are uh, you are writing most of it most of it is probably bad Um sorry Kathak you kind of cut out there your internet cut out there for a little bit is the question like why are we asking god to remove the the good stuff um we- no well how do we know why actually that's a beautiful question what you just said i would like to ask that uh, as a follow up but uh, his question is uh, um how do we know because in our four step inventory you will be writing mostly bad so how do you know what is good in us and that's exactly the point that's a great question suresh um it we don't know like for example some things that i thought were good like the fact that i would go around um being a people pleaser or or doing whatever everybody wanted so that they liked kate i thought that was a good thing when really it wasn't a good thing so much because i was really pissed off at you quite honestly i didn't like you right and i'm being a fake and a phony cuz inside i'm not really wanting to do it but i'm just like oh yeah sure i'll do that for you right i'm here to be honest and be what god or brahman wants me to be not what everybody else wants me to be and not necessarily what Kate wants Kate to be i'm here to be what i was created to be so we don't necessarily know what's the good and what's the bad right cuz some of the things that i might think are good like the fact like i what i just explained isn't necessarily good right so we take it all to our creator or to brahma and say look you know me you know what's good you know what's bad it's kind of like um i don't know if you guys um do you have washing machines like clothes washing machines the same that we have sorry about my ignorance kathak but do you have ones the yeah, same or like yes. something different yes we do okay so it's kind of like say that breaks down right and um i aren't quite sure how to fix it exactly like there's some parts in there that might still be good and working fine and some parts that aren't and the parts that i think might be broken might not be broken and then i don't really know so what do you do with that when you when it breaks down just a bit what we do with that is we send it back to the manufacturer right or we send it back to brahman or god or our creator that made us or made this washing machine why because the manufacturer knows what's meant to be there what's not meant to be there what the what the original factory condition is that's essentially what we're doing we're sending ourselves back to the manufacturer say look this thing is a bit of a mess i don't know the machine ain't working the clothes are coming out dirtier than they went in fix it i don't know what's working here and what's not please fix it you know so you can translate సో ఆవిడ చెప్పే సురేష్ గారి ప్రశ్న మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఆయన అంటున్నారు నాలుగో సోపానంలో ముఖ్యంగా మనం అన్ని చెడులే రాస్తాము దాంట్లో కూడా మంచి ఉండొచ్చు తెలియదు ఏది మంచి ఏది చెడు అలా తెలుస్తుంది 
మంచి అంటున్నారు నేను చాలా రోజులు అందరినీ సంతోషపడుతున్నాను అందరినీ పీపుల్ ప్లీజర్ అంటారు అందరినీ మంచిగా చూసుకుంటున్నాను అని అనుకునేదాన్ని కాకపోతే ఎవరైనా ఒక పని అడిగారు అనుకో తప్పకుండా చేస్తాను అంటాను అయితే నాలో నాకు అది చేయటం ఇష్టం ఉండదు దానికి నేను ఇబ్బంది పడతాను సో ఇలాగా ఉండేటప్పుడు అది మంచి అనుకునేదాన్ని నేను మంచి నాకు తెలియదు మంచో చెడు ఏది మంచి నీలో ఏది చెడు అని చెప్పి అండ్ అంతకనే పూర్తిగా అప్ప చెప్తాము రెండు కూడా అదే అదే మనకి తెలియదు అని చెప్తున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఒక వాషింగ్ మెషిన్ ఉందనుకోండి అది పాడైపోయింది బట్టలు వేస్తున్నాం అంటే బయటికి ఇంకా మురికి బట్టలు వస్తున్నాయి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఆ వాషింగ్ మెషిన్ తయారు చేసిన వాడి దగ్గరికి పంపిస్తాం రిపేర్కి ఆడికి తెలుస్తు ఆయనకి తెలుస్తుంది ఏది దీంట్లో పార్ట్ సరిగ్గా లేదు అసలు ఒరిజినల్ ఏంటి దీంట్లో ఇప్పుడు ఏది పాడేంది అని సో ఒరిజినల్ ప్రీ కండిషన్ ఏంటి మనం ఎలా ఉండాలి అన్నది దేవుడికి తెలుస్తుంది మనకు తెలియదు మనం మంచి అనుకున్న చెడు అవ్వచ్చు చెడు అనుకున్నది మంచి అవ్వచ్చు అని అంటున్నారు సో ఓకేనండి సురేష్ గారు సో మై ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ వై ఆర్ వి గివింగ్ గుడ్ టు గాడ్ గుడ్ టు గాడ్ Yeah. Yeah. And again, um it's because I'm not really sure what's good and what's not good. You know, what's good and what's bad, right? So what we do here is I take all of this to my creator or to Brahman or to God. And what and it's kind of like what is what um Brahman or God does with this is anything that isn't meant to be there we're asking him to remove anything that is meant to be there that's good that is me he'll leave there the point is i'm just willing to put it all on the altar right he's not necessarily going to remove the good things i but it's my willingness to give him all of this that he's able to take all he knows what sh- doesn't need to be there what does need to be there it's my willingness to give this all to my creator it's not that he's going to remove those good things right but oh. again I don't, i don't always know what's meant to be there and what's not but it's so i'm willing to give him all of it and he and he does with it what what he um well what's meant to be there stays there what was always kate stays here and what wasn't gets removed okay so nen adigin prashna entante manchi enduku ichchestunnam devudike aina avadu antanu manaku teliyadu kaabatti edu manchi enchadu manchi na aina alage unchitadu akkade edaithe ne upayogakaram betalu upayogakaram manaku teliyadu kaabatti manu manchi chedu rendu vestunnam manaku adu enti edi manchi edi chedu teliyadu kaabatti ani ఆవిడి చెప్తున్నారు ఓకే సో ఐ థింక్ రాజ్ కుమార్ హాజ్ అ క్వశ్చన్ హౌ వీ వర్క్ దెన్ కాంట్ స్టాప్ హియర్ అనేబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టిల్ డైలమ్ అనేబుల్ టు టేక్ ఎనీ యాక్షన్ రాజ్ కుమార్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ క్లియర్ అట్లీస్ట్ ఫర్ మీ మీ క్వశ్చన్ క్లియర్ లేదండి మంచి చెడు అన్ని తీసుకోమని చెప్పి దేవుని చెప్పినాక మనం అక్కడ స్ట్రక్ అప్ అయిపోమా మన నెక్స్ట్ అంటే ఏం రిప్లై రాకపోతే ఆన్సర్ రాకపోతే మరి ఏది చేయాలా ఏం చేయాలా ఏం చేయకూడదు ఇంకా నాకు అంటే మమ్మీ ప్రశ్న ఎలాగ అంటే జీవితం వెళ్తూనే ఉంటది కదా స్టక్అప్ ఏంటి వెళ్తూనే ఉంటది కానీ ఇప్పుడు నాకు మంచి ఏదో అని రెండు దేవుని చేస్తున్నా సో ఏది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ యాక్షన్ నేను ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఓకే 
మిమ్మల్ని మీరు శుభ్రపరచుకోవడానికి ఇస్తున్నట్టు ఉన్నారు ఇది ఆయన అడుగుతాను సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఆఫ్టర్ యూ గివ్ బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ after we um ask our creator to remove good and bad mm-hmm. the next thing we do is move on to step 8 and 9 <laughs> <laughs> okay yeah yeah so my no, job is to, my job is to say this prayer it's not my job to sit there and figure out what's to go and what's to stay yeah right yeah. my job is to say this prayer right and then move on to steps 8 and 9 and god it's kind of like um it's kind of like putting clothes in a washing machine i put them in there and i you know say the prayer or i turn it on it's not my job to clean the clothes or figure out how to do it all right my job is to go downstairs and do the dishes <laughs> you know or go down and do the next thing for me to do which is steps 8 and 9 right yeah. okay Trans- so రాజ్ కుమార్ అడిగిన ప్రశ్నకి ఆవిడ చెప్పింది మీరు ఒకసారి ప్రేయర్ చేశాక మిగతా దేవుడు వదిలేయాలి మీ పని కాదండి ఉంచాలి ఏ తీయాలి అని మీరు ఎంతో సోపానం ఎంతో సోపానానికి వెళ్ళాలి మీకు అడుగుద్ది నా పని కాదు అది ప్రేయర్ చెప్పేసాక ఆయన కడగాలి దాని తర్వాత నేను కిందకి వెళ్ళి గిన్నెలు దోమకోవడం ఏదో చేయాలి అలాగే ఆయన నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టెప్ ఎయిట్ నైన్ కి వెళ్ళాలి ఓకే నెక్స్ట్ యూ కెన్ కంటిన్యూ దాట్స్ యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇస్ స్టెప్ ఎయిట్ నైన్ విచ్ ఐ బిలీవ్ జూడి ఇస్ కమింగ్ టు స్పీక్ టు యూ అబౌట్ నెక్స్ట్ వీక్ సో um that brings us you know to the you know that's all there is on step 7 um and again it's basically step 6 we become um willing or ask god to help us become willing um step 7 is just sort of the formal saying of the prayer like in the third step right the seventh step is kind of like the third step step with teeth on it right mm. so it's the formal saying of the prayer but we've become willing in step 6 and step 7 is really where we ask brahman or this creator to 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 remove these things that we can't remove from ourselves so that sort of brings steps 6 and 7 um you know the to- oh. to the completion of the totality so um if anybody has any other questions i'm happy to answer any questions but that's where you know i'll pause on 7 so that judy can go into 8 and 9 with you yeah uh, so let me translate that we'll ask a question from um, before uh, so anyone here and ఆరు ఏడు ఇక్కడ తాగుతాం ఆ ఇష్టత ఇవ్వడానికి వదలడానికి ఈ మనం చూసుకోవాల్సిన విషయం అదే ముఖ్యం విల్లింగ్నెస్ కి ఆ స్టెప్ కి అలాగే ఏడో సోపానం చూసుకుంటే మూడో సోపానికి ప్రార్థనకి ఎక్స్టెన్షన్ అనుకోవచ్చు దీనికి కొంచెం పళ్ళు ఉన్నాయి ఇంకా గట్టి ప్రార్థన ఇక్కడ ఇష్టత తెచ్చుకుని ఆరో సోపానంలో ఇవ్వడానికి సిద్ధం అయ్యి ప్రార్థన చేస్తాము ఓపెన్ చేస్తామండి సో సత్య హ్యాడ్ ఏ క్వశ్చన్ బిఫోర్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ సురేష్ హ్యాడ్ ఏ సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఇస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఎవ్రీ డే ఇస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ దోస్ ఫియర్స్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ అవే దే కీప్ కమింగ్ బ్యాక్ దే కీప్ కమింగ్ బ్యాక్ రిపీటెడ్లీ yeah so his question is um satya alcoholic asked a question his question is uh, he has some fears and he's trying to do step 6 and 7 on them but they keep coming back they keep coming back and how does he get out of this okay that's a great question you know i've, I've got two things to say about that one is is that um um 
There's another piece of spiritual literature that says um, as, you know, as you believe, so it shall be. Okay, my experience is that God will remove something from me the second I become willing to give it to him. It's just for me, sometimes it can take a really long time before I'm really willing to give that to him. So, for example, if I'm afraid um, that someone's not going to... Um, uh, not going to like me if I tell the truth. If I continue to carry that with me, I'm still carrying it with me. But the second I um, ask my creator to remove that, I believe it is removed. And then I need to act as if it is. Right? So it's like, um, say you have a, a young a son or a daughter and the daughter asks you for something that they really need, right? They can say, you know, dad or, or mum, can I please have, um, I don't know, like um, a, new, a new school, a bag for school. And you're like, sure, here it is. But if the kid doesn't really believe that the parent's given them that, they can keep asking and asking and asking and acting as if they don't have a school bag. But the second I believe that I have received that, I have received that. So number one, I ask that that be removed and then I act as if it has been. As I, as I believe, so it shall be, right? And then the second thing I would say about that, sometimes when I've had fears repeatedly coming up, I haven't yet gotten to the root of the fear. So it's kind of like if I have a weed in my garden, right? If I just whack it off at the top but haven't got to the root, the weed's going to keep growing, right? But through repeated inventory and really getting to the, the root of the problem, and taking out the root, then the soil can heal without the fear or the root. So there's two answers there, okay? One is the second that I am ready, I believe God removes it, and that I'm entirely ready, and then I need to act as if it has been removed. And number two, if I have a repeated fear, often it is because I haven't gotten to the bottom of it yet to really get to the root so that that can be removed. So I'll pause, because you can translate. Yeah, and also maybe you're not willing enough to give it. Yeah. Yeah, remember, I've got to become entirely willing. Um, yeah. And that's what I said when I said that the second I become entirely willing, I believe that God removes that. Okay. Um, so, I సత్యగడ అడిగారండి సత్యనారాయణ గారు భయాలు మళ్ళీ 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 వస్తూ ఉంటాయి మరి దానికి ఏంటి అని చెప్పి ఎన్నిసార్లు ఆరు ఏడు చేసినా మళ్ళీ వస్తాయి భయాలు సో దానికి ఈవిడ ఏం చెప్పారంటే ముందు మనకి ఇష్టత రావాలి ఏ సెకండ్ అయితే మీకు ఇష్టత ఇందాక చెప్పారు ఇష్టత ఎలా వస్తుంది బాగా అంటే మనకి ఇంత చిరాక వేయాలి ఇంకా అది ఎప్పటికీ అన్నది మనకి అదే వచ్చినప్పుడు ఆ సెకండ్ లో ఆయన తీసేస్తాం ఆ సెకండ్ వచ్చిన సెకండ్ లో కాకపోతే ఇంకొక ఆధ్యాత్మిక పుస్తకంలో ఇవి చదివింది ఏంటంటే 
ఐ ఎమ్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ బిలీవ్ టు బి అంటే నేను నేను ఏదైతే నమ్ముతానో అలా ఉంటాను సో దేవుడు తీసాడు అన్న నమ్మకం నాకు రావాలి నేను అలాగే ప్రవర్తించాలి ఒకసారి ఈ ఇష్టత వచ్చి దేవుడు తీసాడు అది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఇది ముఖ్యంగా భయాలకి అసలు లోతుగా చూసుకోవాలి ఈ భయం ఎందుకు వస్తుంది ఇన్వెంటరీ తీయాలన్నమాట ఈ భయం ఎందుకు వస్తుంది దాని కింద ఉన్న భయం ఏంటి దాని కింద ఉన్న భయం ఏంటి అనేది లోతుగా అసలు 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 కారణం ఏంటి ఆ భయానికి అన్నది ఇన్వెంటరీ తీసే కొద్దీ లోతుగా తీస్తే మనకి ఆ మొదలు అదే ఏర్లు దొరికితే ఇప్పుడు మనకి ఒక ఒక గార్డెన్ ఉందనుకోండి దాంట్లో పిచ్చి మొక్క ఏదో మొలుస్తుంది పైన కోసేసాం అనుకోండి మళ్ళీ మొలుస్తుంది అది వేరులతో సహా లాగా ఆ వేరు లెప్తాలు మనం ఇన్వెంటరీలు తీస్తూ అని చెప్తున్నారు ఓకేనా అండి ఓకే ఓకే సార్ ఓకే అండి ఓకే ఓకే ఇంకా ఎవరికైనా ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫోర్ మినిట్స్ అహెడ్ అండి ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు ఉంటేనే ఒకటో రెండో అవకాశం ఉంటుంది Yeah, Kathak, just to let you know, I do have um, a meeting I need to be at in about six minutes, but I'm, I'm fine for another six minutes, and I'm sorry that I do have a commitment that I have to go to then. Yeah, I think there is one question, one last question in the chat. Um, he's sober for 12 years, but he's not able to get that, uh, you know... feeling of a higher power he got that for 12 years but now he is not able to get that uh, connection with the higher power oh yeah that's a great question and i've experienced that that's a really good question i um i've been continuously sober for um 20 20 years now um and um i almost drank again around eight years of sobriety and then again around um, 15, 16. And my experience of um, being sober, you guys, is that there's, for me, there are significant big transition points in our sobriety where, you know, for a while we go along for several years and then we kind of hit a wall or I hit a wall. right and it's a large transition point in our sobriety um and what helped me in those times where i lost what I, what, what i felt like i lost conscious connection with god we can't ever lose connection with brahman or our creator um but my awareness of my uh, connection to that was blocked off once again and what helped me in that was going back through the steps again i actually um was brought into connection with um someone that i hadn't worked with in the past that really helped me break through that big boulder in the road okay that big blockage because i believe that there are significant transition points the longer we go along in sobriety where we come up against something that seems insurmountable which isn't insurmountable but it seems that way when i come up to it that requires more work because there are big pivot points so i wouldn't be afraid of this this is a normal part of sobriety trust me and i've had friends that are 30 years and they went through it at 30 and then 40 these are just big it's kind of like um you know when a kid goes to elementary school and for um elementary school for five or six years you know they're in elementary school and they're there then they go through a big shift where they might go in new zealand it's called intermediate or in the united states it's middle school and that's a big transition right and then they go through another one when they go to high school or off to university and it's the same in terms of our um our spiritual growth and our sobriety that these aren't this is an abnormal 
But what helped me was going back through the steps and bringing a willingness um, and an open mind, like when I first came to Alcoholics Anonymous, like of a beginner's mind. You know, if we're to, you know, there's some spiritual literature that says that if we're to know our creator, we must become like little children, which means with a completely open mind. Because it's not what I know that's killing me. It's what I know that I don't know. Right? It's what I don't know. So I'll pause there. Goodbye. Okay. Thank you. Um, so I will I not again a pressure intent and okay member at the intent of Pan in the sober gone no in the Munduna Ku Devuta and Bone Dadi Po in the Elan. Oh, you then chala common in a real sober gone not with those are em those sounds learning padheno sound. Actually, so Mali Panilu Sopanalu and Apuraka Kalona get to Kuchini, Kalipinche the other day. So I took. Willingness on the Malay Chedanti, Kotagaman program, which never allowed to the Lounder. Only chased the end of the postcolo ras on Naku Chinapilla Kuna Viswas on Dali, the old mother, and then Naku Telison the Gadun and Noidi said, Naku Telindi. Yes, step for chest, I clear it. If the elegante mamma and basic guy can think I commit take putter and matter, Miruma lady in particular practice just elementary school and middle school kelnut, magic class, magic class, lunch, tenth class kelnut. Alaga me recovery law, he was stone tie. Watching up to. Alaga well, uh, well, uh, so the, just to add uh, my you know, my sponsor, you know, what I was taught is you know, give each step every day, I mean, each defect, and ask the opposite every day in your morning prayer and meditation. Is that a common practice for you? Um, to ask God each day in um, my meditation for what? Sorry, Katha. Um, ask, uh, you know, give away each defect and ask the opposite of it, uh, how God wants you to. Yeah, ask God, you know, how would you have me be? You know? Yeah. How but would we you give have each me... and every defect one by one. Yeah, absolutely. And then ask God how he would have me be and then ask God to give me the strength to show up that way. Act that way. Adigana identity and mass sponsorship or we just have Prati Rosu, Prati defect, which is an opposite Taduka, Miro La Chastarante, Aunu, Prati the Ichi, Pratioka defect, which they own Naduta, Nain allowed Dali Rosu, he defect to Padula. Allah Nathoti, Pravartin Chilla Chaman. So thank you so much. Um, and uh, I 